بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من غنى يغطغي وفقر ينسي صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مالو فإن المال يفنى عن قريبي وإن العلم يبقى لا يزول بخمان الله أستاذ ماري فنديدا ماري سہودرن مارے سہودری مارے سہودر کرے سورة العلق لے آدیت انج سوکتنگ لان چریہ روبت اندل نام شدی کری چل ادل اٹھوم مرم پردان مائی نام منسل آکیا نم میں پڑی پیچا அரிவு சம்பாதிக்குன்னதின்டே பரசக்தியானு பரத்தேகதையானு லோகத்தாத்தியமாயி ஜனங்களுக்கு முன்னில் हபிபு ரசுலுல்லாகி சல்லலாகு அலைகி வசல்லம் விலம்பர பொடுத்தியது எதுரு மனுஷ்யனும் புரோகதிக்க நிவார்யமாயா திகன்ய அரிவு சம்பாதிக்குன்னதினுள்ள வடிகளும் தங்கள் படிப்பிச்சு ஆசுக்தங்களிலுடை அல்லதி அல்லம் அபில் கலம் கலம் கொண்டு அல்லாகு தாயலா பில்மு நல்கி அரிவு படிப்பிச்சு அல்லாகு விண்ட சிஷ்டிகளில் خالم يندر سشتي يوند آآ خالم يوڑا قدش مندن چلا بندی دن مار پڑی پیچی توند ادائي سمیت دينم دنیا وم اکارت توم ادن دے شریع آیا دشیل اوڑی کند رکن ند اللہ تعالی மனுஷ்யனு நல்கிய வலியானுக்கிரகமாயா எழுத்திலுடையா தீனும் துனியாவும் ரண்டும் அங்கனையானு 
ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എഴുതാൻ അറിയുന്നവർ സ്വഹാഭിമാരിൽ വളരെ കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ളവരായിരുന്നു ഹദീസ് എഴുതാൻ അറിയുന്നവർ കൂടുതൽ പ്രത്യേകതയുള്ളവരായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹുമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഹദീസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കട്ടെയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഹദീസ് ഒക്കെ എഴുതിക്കോളു അള്ളാഹു കലം ഉപയോഗിച്ച് ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചവനാണ് അപ്പൊ പേന ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടത്തി ഇൽമ നൽകി ആ പേന ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ഇൽമിന്റെ മാർഗം ഏത് പുതു തലമുറയും എല്ലാ കാലവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയായ കലം അതിന്റെ സ്വഭാവവും എഴുത്ത് തന്നെയാണ് അർഷിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു വെച്ച കലം എന്നൊരു സൃഷ്ടിയുണ്ട് ആ കലം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എഴുതാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ ലോഹുൽ മെഹ്ഫൂദിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിയായ കലമിനോട് അള്ളാഹു അഭ്യർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ കലം എഴുതി കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഭവ വികാസങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന സർവ മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും വിവരങ്ങളും എഴുതി തിട്ടപ്പെടുത്തി ആ കിതാബ് അള്ളാഹു താല അവന്റെ അറസിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു എഴുത്തുണ്ട് നമ്മളത് വരയായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനും എഴുത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് അഥവാ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നുത്തുഫത്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് രാത്രി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മലക്കിനയച്ച് ആ നുത്തുഫത്തിന് രൂപം നൽകാനും അതിന്റെ കേൾവിയും അതിന്റെ കാഴ്ചയും തുറന്നു കൊടുക്കാനും കൽപ്പിക്കും അതിന്റെ എല്ലും ശരീ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആണ് പെണ്ണ് തീരുമാനമാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അവധി എഴുതി കിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു മനക്ക് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ രിസത്ത് എത്രയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അതും കണക്കാക്കി എഴുതി വെക്കും പിന്നെയും ഷക്കാവത്ത് സഹാദത്ത് വിജയിയാണോ പരാജിതനാണോ എന്നതും എഴുതി കണക്കാക്കി വെക്കുന്നു ആ കണക്കും എഴുതിയത് തന്നെയാണ് മലക്കുകളാണ് എഴുതുന്നത് ഖുറാമൻ കാത്തിബീൻ മാന്യന്മാരായ മലക്കുകൾ അവിടെ എഴുതുന്നു എഴുത്ത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയം കുറഞ്ഞ സമൂഹമായിരുന്നു അറേബ്യൻ ജനത എഴുത്ത് അവർക്ക് അറിവ് കുറവായിരുന്നു അറബികളിൽ എഴുത്ത് പഠിച്ച് പിന്നീട് പിന്നീട് ആളുകളൊക്കെ എഴുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചു വന്നവരാ അനറബികൾ അങ്ങനെയല്ല അനറബികളിൽ നിന്നാണ് അറബികൾ എഴുത്ത് പഠിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഇസ്മായിൽ അലഹി സലാം ജുറുഹും എന്ന ഗോത്രത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരിൽ നിന്നാണ് എഴുത്തും ഭാഷയും സ്ഫുടമായി സ്വീകരിച്ചത് അറബികൾ അങ്ങനെ എഴുത്തുകൊണ്ട് പരിജ്ഞാനം കുറവായിരുന്നു അതിലേറ്റവും എഴുത്തിൽ അറിവ് കുറഞ്ഞ ആള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളായിരുന്നു അൽ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ അറിവ് തങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിക്കപ്പെട്ടത് അവിടുത്തെ മൊഴിജിതത്തിനെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകാതിരുന്നത് ഒരു വീക്ക്നസ് ആയി വിലയിരുത്താനല്ല 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون بشد قرآن يرغن دين دمهم ورق رندهم تنغل لودي تلا قرآن الله تعالى يركي ترن دين دمهم ورق كتاب تنغل لودي تلا ولا تخطه بيمينك ولا تغي عند تنغل يدي تملا أدي رندم وندنجيل لرتاب المبطلون இது செரியல்லன்னு பரையின் நாளகள்கு சம்சையத்தினுறு வகுப்பாயிரும் இத்த கரையின் நாளானல்லும் அப்புரி பக்சே ஏதங்கிலும் ஆடகலக்கு உபயோகிச்சி வழரை பணிப்பட்டு அத்துவானிச்சி ஏதி எடுத்துட்டுந்தாகும் என்னு பரையுமாயிரும் இசுத்த குர்ஆனிலுடையுள்ள சரித்திரங்கள் கண்ணிக்கான விதேஷ ராஜ்யங்களிலே மார்க்கட்டுகளில் சந்தகளில் போயி புச்தகங்கள் கிருடிகிரிச்சு சரித்ர புச்தகங்கள் கரணம் விஷுத்த குர்கான் பரையின்ன சரித்ரத்தின்ன முன்னில் ஆடுகளக் காத்திரையும் ஆவேஷத்தோடு உடது கேட்டு உள்குள்ளுகையான் அஸ்வாபுல் கவ்பின்ட சரித்ர نحن نقص عليك نبأهم بالحق بستدا برمائي آ چرطر وشيشن غلق ننگل کو پرنجو درام آرکم ماشنگ ورات تبیدم اپا چرطر انگل انجل جند اتریم ولر آبیش توڑ کلکم بو نظرو بلن حیرتن دونی آل کٹا نلد قرچ چرطرم برنجو اڑکرا نلد اپا ویویدہ مارکٹگل لوڑا کرنگی லைப்ரரிகளில் படைகாரத்து சூசிச்சு வச்சா கோப்பிகளக்கு எடுத்து ஏதிக் குண்டும் திவசங்கள் நீங்கள் ஏத்தான் மக்கையில்லா அழுகளோடக் கப்பர்னும் குரே புதிய வர்த்தமானங்கள் வரையானின்டே எல்லாரும் வருணம் ஆ புதிய வர்த்தமானங்கள் கேல்கான் அழுகளக்க ஆவேசத்தோட போய் குரே அழுகள கரண அல்லாகு விந்த கலாமிருடே ஒரு வாக்கு ஒரு சரித்திரத்தின்டே பாகமாயிட்டுள்ள விஷயம் ஒரு கெலிமத்தில் அல்லாகு தேல சூஜிப்பிக்கும்போ அது பத்து தியோசம் அட்டாலு விஷதிரிச்சாலும் இத்துலா சவுனர்யம் கேல்கானிடு சவுனர்யம் வேண்டை அதும் குரவாயிருந்து ஆ சரித்திராவதரண்ட அப்போல் ஈ அரபிகள் எழுத்து படிச்சு உஷாராயி வந்தங்கிலும் ஹபிபு சல்லலாகு அலைகி வசல்லமதங்கள் எழுதாத தன்னே மட்டு கரந்தங்கள் உன்னும் வாய்க்காத தன்னே விஷுத்த குர்ஆன் ஓதிக்குடுக்குகா என்னது எட்டவும் வலியா முஜிதத்தான அல்புதமான் ஏதான் அரியின் நாளகலான موسیقی அதினோடு எதிர்க்காம் வெட்டுந்தை எந்தங்கில் ஒரு சூரத்து நீங்கள் குண்டுராம் வெட்டும். அப்பு மூன ஆயத்தல்லே உள்ளது வல் அசுர் இன்னல் இன்சானல فி خுசர் இல்லல் லதீன அமனு அமிலு சாலிகாதி வதவாசோ பில் حக்கி வதவாசோ பில் சுபர் இதங்கன கேட்டப்போ ஒரு விஷ்யோயின்னிதிரு ப வெக்தி வரமாயும் சாமுகை வரமாயுள்ள முத்தம் விஷேங்கள் அதில் உட்கொள்ளிச்சிட்டுண்டு இது ஓதிக் கொடுத்தப்போ கொர்ச்சு நேரங்கனே அது கேட்டு சிந்திச்சிட்டு முசைலிமா யா வபர் யா வபர் என்னு துடங்குன்னா கொரச்சு ஏதிக் கூட்டியை கொரச்சு வாக்கலக்க வாயிச்சும் அம்மரு பில்லாசில் ஓடிது வாயிச்சு உடத்த சேசின்கு விச்சு நீங்கள் கந்தாது ஒன்னது அப்ப அம்மரு பில்லாசு வரண்ணும் இது கட்டி கூட்டின்டாக்கு எப்ப எனக்கு ஒன்னுகுடி போதிப்பட்டு அன்னக்க மலிக்குன் கத்தாபு 
നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കളവ് പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാജാവാണ് നിന്നോടി ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം ആ വിശുദ്ധ വചനങ്ങളോട് ഒരു നിരക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്കിൽ ആവർത്തനാണ് തുടക്കം തന്നെ യാ വബർ യാ വബർ അതും ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞ വൽ അസുറിനോട് ചെറിയ ഒരു രൂപത്തിൽ പോലും കടപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് സാധിക്കൂല നിങ്ങൾ കളവ് ധാരാളം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി അന്ന് അമർബുല്ലാസ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വരുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് പക്ഷെ ആ വല്ലാസുരി സൂറത്ത് ജനങ്ങൾ അത്രത്തോളം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്താ അതിന്റെ കാരണം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്കത് ലഭിക്കുന്നത് സംശയലേശമന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയൊരു മാർഗമാണ് അവിടുത്തെ അള്ളാഹു ഉമ്മിയാക്കി ലായക്തുബു തങ്ങൾ എഴുതാറില്ല എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പന്തികേട് അവർക്ക് തോന്നിയേക്കും പലരെയും മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചേക്കും അത് വേണ്ട അവിടുത്തെ ആ അമാനുഷിക സിദ്ധിയെ കൂടുതൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും അതിന് ഫലം നൽകാനും വേണ്ടി അള്ളാഹു താല അവിടത്തിൽ നിന്ന് ആ കഴിവിനെ മാറ്റിവെച്ചു പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഹരീഫുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായി വന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അതേ സമയത്ത് നേരത്തെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ല ഒരു കിതാബും തങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുമില്ല ഓതിയിട്ടുമില്ല നമ്മളെ പറ്റി അങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബഹുമാനക്കേട് ബഹുമാനല്ല ബഹുമാനക്കേടാണ് അയാളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുതാൻ അറിയില്ല എഴുതാൻ അറിയാത്ത ആള് വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കുറവാണ് വേറെ എത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഭാഷ എഴുതാൻ അറിയൂല സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും അല്ലാത്ത ഭാഷയും എഴുതാൻ അറിയൂല കഴിവ് കുറവാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് അവൻ എഴുത്തു പഠിക്കൽ നേരത്തെ സഹോദരിമാർക്ക് എഴുത്തു പഠിപ്പിക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുത്തു പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നല്ല അതിനോട് ചേർത്ത് വേറൊരു വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പാർപ്പിക്കണ്ട എഴുത്ത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും വേണ്ട ഉലമാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടും വേണ്ട എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയാൻ കാരണം പുരുഷന് പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഒരു സ്വന്തം റൂം സ്ത്രീക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിലല്ല വീടിനോട് ചേർന്ന് പുറത്ത് അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും പുരുഷനിലേക്ക് എത്തി നോക്കും കാരണം പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായുമുള്ള ഒരു മൈലാൻ ഒരു ചാഞ്ചല്യം സ്ത്രീക്കുണ്ട് ആ സ്ത്രീ താമസിക്കുന്നതിലേക്ക് പുരുഷനും എത്തി നോക്കോ പുരുഷനും എത്തി നോക്കോ കാരണം പുരുഷനിൽ അള്ളാഹു ഷെഹുവത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷനിൽ ഷെഹുവത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയിലേക്കും പുരുഷൻ നോക്കില്ലായിരുന്നു ഓരോ പുരുഷന്മാരിലും അള്ളാഹു താല ഷെഹുവത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു റൂം അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അവരങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലല്ലാതെ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിർത്തിയാൽ സ്വകാര്യമായി പല ഫിത്തിനക്കും അതൊരു പക്ഷേ കാരണമായേക്കും അതുകൊണ്ടത് വേണ്ട എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എഴുത്തിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാം കൃത്തുബി തങ്ങൾ പറയുന്നു എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫിത്തിനക്ക് കാരണമായ ഏതാൻ അറിഞ്ഞാൽ കത്തബത്തിലാമൻ തഹുവി ആ പെണ്ണ് പ്രേമിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരിലേക്കെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ എഴുതിയേക്കും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് എഴുത്ത് അത് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതുകൂടി അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലമ ബിൽ കലം പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചവൻ ആരാണ് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം എഴുതുമ്പോ എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും ഓട്ടോഗ്രാഫ് എഴുതുന്ന ആളുകളോടും പറയട്ടെ അതിൽ നുണ എഴുതാൻ പാടില്ല അസഭ്യം എഴുതാൻ പാടില്ല പരിഹാസം എഴുതാൻ പാടില്ല എഴുതിയാൽ 
എഴുതുന്നവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം വേണം എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം ഇസ്മായിൽ ഹക്കിൽ ബറൂസ് വീതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വരിയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വരി മഹാനവറുകളുടെ വരികൾ അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് കടലോരത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടു കടൽ കണ്ടാൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം കിട്ടും ഒന്നുണ്ടായിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു സൃഷ്ടിയാണ് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓളം തള്ളി വരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കുറ്റിക്കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപം കാണുന്നു ആ മനുഷ്യനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി അടുത്ത് എത്തി നോക്കുമ്പോ സലാം പറയുമ്പോ അയാള് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെയും അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ അയാള് നിസ്കാരത്തിലാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞു സലാമിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു സലാം പറഞ്ഞു സലാമിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒന്നിനും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ സലാം പറഞ്ഞപ്പൊ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് പിന്നെ എന്തേ സംസാരിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു കൊള്ളി എടുത്തിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു സംസാരം നിർത്തിക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു മുനിയാൽ ലിസാനു മിനൽ കലാം സംസാരിക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചത് നാവിന് അതിന് കഴിവില്ലായിട്ടൊന്നല്ല സംസാരിക്കണ്ട തീരുമാനിച്ചു പോയി കാരണം സംസാരം തുടങ്ങിയാൽ നാവ് പല വഴിക്കും വളഞ്ഞു എല്ലാത്തുകൊണ്ട് പല വഴിക്കും അതങ്ങനെ വളയാണ് ധാരാളം ആപത്തുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന അവയവം നാവാണ് ഒരുപാട് ആപത്തുകളെ കൊണ്ട് ഒന്നു രണ്ടും അല്ല ഒരുപാട് ആപത്തുകൾ എണ്ണിയാൽ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ആപത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു നാവ് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെയൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെയും മറ്റും കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാവ്യക്തികളുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാന്നല്ലേ മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആ മഹാവ്യക്തികളൊക്കെ അതിന്റെ നേരെ ചുവട്ടിൽ കമന്റ് എഴുതാറുണ്ട് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് എഴുതാവും കേട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒറ്റ ആൾക്ക് ഒരു കമന്റ് ഞാൻ എഴുതിയില്ല എനിക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയാം ഞാൻ ഒറ്റ ആൾക്ക് എഴുതി പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണം അതിങ്ങനെ കേട്ട് ഒരു ഒരു മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഒന്ന് മേലോട്ട് വലിച്ചപ്പോ അതിന്റെ താഴെ എഴുതി എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയി ആ പ്രസംഗിച്ച ഉസ്താദിന്റെ ആ പ്രഭാഷണത്തിനോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചാ പോരെ എന്തെല്ലാമാണ് സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിറങ്ങള് അതൊന്നും മൈക്കിലൂടെ പറയാൻ പറ്റും മംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ എഴുതിയിരിക്കാം ആ ഭാഷയും എഴുതിയതോടുകൂടെ സുഹൂത്തായി കഴിഞ്ഞു മാറ്റാൻ കഴിയൂല എഴുതിയത് റിക്കാർഡിൽ അവിടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് മങ്കത്തബ കറ എന്ന് പറയലുണ്ടല്ലോ മുമ്പൊക്കെ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ കറാറായി എഴുതിയാൽ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കാണ് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ വലിയ ആലിം സൂക്ഷ്മശാലിയായ ഒരു പണ്ഡിതനെ പറ്റി ദഹിക്കൂലെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ടല്ലോ ഇനി കേട്ടാ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ദഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അടിയിൽ എഴുതി കൂട്ടുന്ന ഏതിലുകൾ എത്രയും അറിയും നിങ്ങൾ ഞാഹിമിന്ദാലിക്ക് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയോ അങ്ങനെ എഴുതരുത് കമന്റ് എഴുതുന്നവര് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം ദഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ച ആളെ ടെലിഫോണിൽ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോയി കാണുക അതായത് മാർഗം സുഹാബത്തൊക്കെ ഒരു ഹദീസ് കേട്ടാൽ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്നത് കേട്ട് ആ ഹദീസ് ശരിയാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാസക്കാലം യാത്ര ചെയ്ത് സൊഹീഹുൽ മുഖാരിയിലില്ലേ ഒരു മാസക്കാലം മരുഭൂമിയിലൂടെ വെയിലും കൊണ്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാണ് 
ഒരു സഹാബിയുടെ വക്കൽ ഒരു ഹദീത് ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഹദീത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കതിന്റെ വസ്തുത അറിയണം ഉണ്ടാകൂല എന്നല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് പോയി ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അത് ഉൾക്കൊണ്ടു എത്ര വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ പുരോഗമിച്ചാലും മനുഷ്യന്മാര് ദുഷിക്കാണ് മോശാകാണ് എഴുതിയ എഴുത്തുകളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇവിടുന്ന് മാത്രല്ല അല്ല പ്രവാസികളായ ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ ഇത് കേൾക്കുക എന്നുള്ള നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ അവരും അവരെ ജോലിയോടോ മറ്റോ ദഹിക്കാത്തത് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചന്വേഷിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒരു രക്ഷ അതിലില്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞ ആള് അത്രയും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തു എതിർത്താൾ എങ്ങനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക ആ പറഞ്ഞ ആളെ മുണയൻ എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച ആള് എങ്ങനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും എഴുതിയത് അതാണ് ഈ കുട്ടിക്കാട്ടിലെ മനുഷ്യൻ നാവ് സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തിയത് ആപത്തുകൾ ധാരാളം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒരു കുറ്റിയും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതാണ് പിന്നൊരു നസീഹത്ത് നിങ്ങൾ വല്ലതും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബിനെ ഓർമ്മ വേണം എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചിന്തിക്കണം പറയണോ പറയണ്ടേ എന്ന് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന് അവന്റെ ബുദ്ധി അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ പറയണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ലെവല് കിട്ടും പറയാതെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കും പറയാൻ പറ്റിയ നേരമായിട്ടും പറയാ നല്ല വകുപ്പുണ്ടായിട്ടും ക്ഷമയോടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു തേല നൽകുന്ന ഫലീലത്ത് ചെറുതൊന്നും അല്ല പറയാനൊക്കെ നല്ല കഴിവുണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നത് തീർത്തും വ്യാജമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വബറ് ചെയ്തു എന്നാൽ ആ സ്വബറിന്റെ പിന്നിൽ കിട്ടുന്നത് നല്ല വിജയത്തിന്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി യാക്കൂബ് അലഹി സലാം പത്തു മക്കളും വന്നിട്ട് യാക്കൂബ് നബി അലഹി സലാമിനോട് പച്ച നുണ പറഞ്ഞു പച്ച നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല വ്യാജമായ പ്രവർത്തനവും അവർ ചെയ്തു മഹാനവറുകൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചതെന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ ഞാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു അത്രേ പറഞ്ഞോളൂ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് നുണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികരിച്ചില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഞാൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം വർത്തിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാമിനെ കാണാതിരുന്ന യാക്കൂബ് നബി അലഹി സലാമിന് ആ ഒരു സ്വബറിന്റെ പേരിലും നല്ല പ്രതികരണത്തിന്റെ പേരിലും അള്ളാഹു തല കൊടുത്തത് എത്ര വലിയ വിജയമാണ് അപ്പൊ ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ടടത്ത് ഒരു പക്ഷെ പറയാനൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം നമ്മളോട് തീർത്തും അയാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വഷളാക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാ നിന്നിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഒരാൾ വഷളാക്കിയാൽ അയാളിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നിനക്കറിയാം പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് നീ വഷളാക്കരുത് അയാളിൽ ഉള്ളത് നിനക്കറിയാം നിന്നെ പറ്റി അയാള് പറഞ്ഞ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാലും ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അയാളെ വഷളാക്കരുത് നീ അവിടെ നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ സംസാരം നിർത്തിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കൊള്ളിയെടുത്ത് ദുന്നൂനിൽ മിശ്രി റതിയല്ലാഹു അപ്പുറത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരു തകരാറും വേണ്ട ഒരു തിന്മയും ഈ സംസാരം കൊണ്ട് വരണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിർത്തിയതല്ലേ എന്നാൽ സംസാരം മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത് ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും പരീക്ഷണം വരാനുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് അവന്റെ കൈകളിൽ എഴുതിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹാജറാക്കും 
റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അത് വെളിവാക്കും ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് നീ എഴുതരുത് ിയാമത്ത് നാളിൽ കണ്ടാൽ സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും എഴുതരുത് ചിലരങ്ങ് എഴുതി കൂട്ടും ആ എഴുത്തിനൊന്നും ഒരു കഥ ഉണ്ടാകൂല എന്തെല്ലാം എഴുതി കൂട്ടും എഴുതുന്ന എഴുത്തിന് നല്ല മർമ്മം വേണം മർമ്മം വേണം അസഭ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് എഴുതി വിടരുത് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടത് ചീത്ത പറയുന്ന മെസ്സേജ് ആ നോട്ടിയുള്ളു അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കരുത് ഒരിക്കലും അതല്ല ഇതിന്റെ ശൈലി നമ്മൾ ആ ചീത്ത കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ട് അതേ ഒരു തിരിച്ച് ഒരു വാക്കും കൂടാതെ അതേ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് മറുപടി ആയിട്ട് കൊടുത്തതെങ്കിലും നമ്മൾ അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അതിനൊരു അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നല്ലത് അങ്ങനെയല്ല അയാളും കൂടി തിരുത്താൻ പറ്റിയത് ഏതെല്ലാം നല്ല അങ്ങനെ ഏതെന്റെ അയാളും കൂടി തിരുത്തി നന്നാക്കാൻ പറ്റിയത് ഏതാണ് സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ കരുതി അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും നൽകി ഇപ്പൊ ഇനി എഴുതിയിട്ട് പറയാനും മാർഗല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ ഇമാം കല്ലൂബി രേഖപ്പെടുത്തി ഒരൊച്ച വെച്ച് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് മരിച്ചു വീണു തജിഹീസിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിളിയാളം കേട്ടു കുന്നൂനിൽ മിസിരി തങ്ങളെ നിങ്ങളാ ജനാദയെ സംസ്കരിക്കേണ്ടതിന് ആള് വരാനുണ്ട് അതിന് വേറെ ആളുകൾ വരാനുണ്ട് നിങ്ങൾ തൊടേണ്ടതില്ല മഹാൻ അവർകൾ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ കടലോരത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ജനാദയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കബറുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാരക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അതുവഴി വന്നു വന്നു പക്ഷേ ഒരു അടയാളവും എവിടെയും കാണാനില്ല അദ്ദേഹത്തെയും കാണാറില്ല കബറും കാണാനില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എഴുത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ള തന്ന നിയമത്താണ് പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചത് അവനാണ് എഴുതാനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടതില് അൽ ഇൽമു സൈദുൻ വൽ കിതാബതു കൈദുഹു ഇൽമ് അതൊരു വേട്ടമൃഗം പോലെ ഒരു പക്ഷേ പാറി പറന്നു പോകും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അസറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരെ വാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൽമ് പാറി പോകുമ്പോ വൽ കിതാബതു കൈദുഹു അതിനെ ചെങ്ങലക്കിടാ നല്ലത് എഴുതി വെക്കണം അറിയാത്തത് എഴുതി വെക്കണം എഴുതേണ്ടതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം കാര്യമായി എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കടം കടം എഴുതി വെക്കണം എന്നുള്ള ആയത്തല്ലേ ഖുർആാന് വലിയ ആയത്ത് അതിന്റെ അത്ര വലുപ്പുള്ള ആയത്തുണ്ടോ ആയത്തുല്ല സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഒരു പേജ് മൊത്തം അള്ളാഹുത്താല ഒരു വിഷയാ പറയുന്നത് ഒറ്റ വിഷയം കടം എഴുതി വെക്കണം കടം എഴുതി വെക്കണം ഇതാ തദായന്തും ബിദൈനിൻ ഇലാ അജലിം മുസമ്മൻ ഫഖ്തുബു എഴുതി വെക്കണം എന്തിനാ കടം എഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് നമ്മള് എപ്പോഴാ മരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്നല്ലേ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസം മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ കൊടുക്കാനുള്ളത് വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള ആള് ചോദിക്കൂല അങ്ങനെയുണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ള നിർബന്ധം അനന്തരാവകാശികളിൽ പെട്ട മക്കൾക്കോ മറ്റു ബന്ധുക്കൾക്കോ കൂട്ടുകാർക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്റെ സഹായം എഴുതി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അറിയണം എന്നേ അർത്ഥം എഴുതി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് ശരിക്കും എഴുതി വെച്ചാൽ അത് വീട്ടിയാൽ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കിടക്കുന്നിടത്ത് കിടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാരിച്ച ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയാതെ നമ്മളെ അതുമായി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കിടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ശുഭദാക്കളെ ചരിത്രം കാണാം മക്കളോട് ഞാന് ഇങ്ങനെ പോകാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ ഷഹീദാകുന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് താല്പര്യവും അങ്ങനെ ആയാൽ മറ്റേ ആൾക്ക് ഇയാൾക്ക് അവിടത്തെ ആൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാം അപ്പൊ എഴുത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറും കിട്ടാനുള്ളതൊന്നും ചോദിക്കൂല വലിയ സംഖ്യയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുള്ളൂ അതും ഒരു കടം തന്നെയാണ് അതാളുകൾ ചോദിക്കും എന്നാ അവര് വിട്ടോ വിട്ടിട്ടും ഇല്ല അവിടെ വിഷയം 
അവര് വിട്ടെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ റാഹത്തായി അവര് വിട്ടിട്ടുമില്ല വിടാൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവരോട് ആരോ അത് പോയി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ അതൊരു സിഷ്ടമായിട്ട് അവിടെ ബാക്കി വരും അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നല്ല എഴുത്തുകൾ എഴുതണം എഴുത്ത് കത്തെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു മുഖ്യമായ സംഗതിയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ അറിയിക്കുക അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമല്ലേ എഴുത്തിലൂടെയും ഉണ്ട് പ്രബോധനത്തിന്റെ ശൈലി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരെ എഴുതി നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് പറഞ്ഞു നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹുൽബുഖാരിയിലുണ്ടല്ലോ ഹിറത്തിൽ രാജാവിനെ എഴുതിയ കത്ത് ആ കത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ബിസ്മി മുഴുവനായും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാര് പലരും കത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കിസ്ര രാജാവ് കത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ കത്തിങ്ങനെ പിച്ചി ചീന്തി അതങ്ങനെ കൊട്ടയിലിട്ടു കത്തുമായി വന്ന ആളെ തടവിലാക്കി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു കിസ്ര രാജാവിന് അള്ളാഹു താല തുന്നം ഭിന്നമാക്കട്ടെ കാരണം ഈ കത്തൊന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല അത് മാത്രമല്ല വന്ന ആള് എന്ത് കുറ്റാ ചെയ്തത് ഒരു കത്തുമായിട്ട് വന്നതല്ലേ അയാളെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് തീർത്തും അഹങ്കാരമാണ് ഈ അഹങ്കാരത്തിന് എതിരെ തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി കിസ്ര രാജാവിന്റെ ഭരണം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല കിസ്ര രാജാവിന്റെ മകന് ഭരണം കിട്ടാൻ ബാപ്പയെ കൊല്ലണമെന്ന് വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം മകൻ ബാപ്പയെ അറുകൊല നടത്തി അതേ സമയത്ത് ആ എഴുത്ത് ആ വന്ന കത്ത് പരിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിച്ച പരിഭാവനത്തോടെ സൂക്ഷിച്ച രാജാവാണ് ഹിറത്തുൽ ചക്രവർത്തി നാല് വരി ആ കത്തിലുള്ളത് എത്ര സന്തോഷ പുരസരാണ് ഹിറത്തുൽ ചക്രവർത്തി വായിച്ചത് വായിച്ചത് വിശദമായി അബു സുഫിയാനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പിന്നെ ഒരു സ്വർണ്ണപ്പെട്ടിയിലാണ് ആ കത്ത് സൂക്ഷിച്ചത് ഇബിന് ഹജൽ അസ്കലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ പെട്ടിയിൽ കാരണം കത്തിന്റെ വിലയാണ് അത് നമ്മളാരും കത്തല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത കത്താണ് അവിടുത്തെ മോതിരം കൊണ്ട് സീല് വെച്ച കത്താണ് ആ കത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാധാ പെട്ടിയിലല്ല സ്വർണ്ണപ്പെട്ടിയിലാണ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു രാജാവ് ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എത്ര കാലം ഈ കത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടോ അത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഭരണം ഉണ്ടാവും ഈ കത്ത് പോയോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭരണം ഉറപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങളിൽ നിന്നും തീർച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു നാല് വരിയുള്ള വളരെ മഹത്വമേറിയ കത്ത് സൂക്ഷിച്ചു അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് വലിയ പുണ്യം ആഗ്രഹിച്ചു ഇറക്കിൽ ചക്രവർത്തി എഴുതണം എഴുത്ത് അനിവാര്യമാണ് നല്ല മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയക്കണം എഴുത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് മറ്റേയാളത് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഒരു ഉണർവ് അയാൾക്ക് വരണം അതും ഒരു ദീനി ദേവത്താണ് തെറ്റി നടക്കുന്ന ഒരാളോട് നേരിട്ട് പറയാൻ വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി പറയലൊരു മാർഗാണ് നേരിട്ട് അയാൾ പറയാൻ കഴിയൂല അന്തെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അയാളോട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണ അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ മാർഗം അയാൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ ആ മെസ്സേജ് ആൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ശരിയാണ് പക്ഷെ നേരിട്ട് അയാൾക്ക് ഇത് പറയാൻ നമ്മളോട് കഴിയൂല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ വിഷയ ആൾ ഇങ്ങനെ ഉണർത്തി തന്നത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന നിലക്ക് ഒരു മഹത്വം ഇപ്പോഴും ബന്ധം ചോരാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിഷയം അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള നിലക്ക് മാറാനും ഒരുക്കമാകും ഒരു മാർഗമാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലുപ്പം വിശദീകരിച്ച അവിടെ പറഞ്ഞ ആ ഇൻസാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശ്യം ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച കുറച്ച് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പൂരിപ്പിക്കാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് ബാക്കി നോദിയത് പറയും അല്ലമൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം അലഹി സലാം ആദം അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹു താല വലിയ ഇൽമാ നൽകിയത് ആദം നബി അലഹി സലാത്തു വസലാമിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകൾക്ക് ആദം നബി അലഹി സലാം പകർന്നു കൊടുത്തു 
മലക്കുകളിൽ ഏറ്റവും മികവ് ആദം നബി അലഹി സ്വലാമിന് വന്നു മലക്കുകളെല്ലാം സുജൂത് ചെയ്യാൻ ആ ഇൽമ് അള്ളാഹു താല കാരണമാക്കി വെച്ചു അതേ രൂപത്തിൽ ആദം അലഹി സ്വലാമിന്റെ മഹത്വം സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു താല ഉയർത്തുന്നത് ഇൽമ് കൊണ്ടാണ് സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു താല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തുന്നത് ഇബാദത്ത് കൊണ്ടല്ല ഇബാദത്തും ഇൽമും നോക്കുമ്പോ ഇൽമിനാണ് വലിയ മഹത്വം ഒരാള് ഇൽമിൽ സമയം കളയുന്നത് ഇൽമിൽ ഒരാള് സമയം കളയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം നബബി റലി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മിൻഹാജിന്റെ ആ മുഖത്തിൽ മുഖദ്ദിമയിൽ പറഞ്ഞു അറിവ് സമ്പാദിക്കുക അത് വിതരണം ചെയ്യുക അത് തെറ്റു തീർക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശേഖരിക്കുക അത് മിൻ അഫ്ലിത്വാത് ഏറ്റവും നല്ല ആരാധനയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിവാദത്താണ് ഒരു മുത്താലിമ് ആ മുത്താലിമ് ഇങ്ങനെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മുത്താലിമിന് വലിയ മഹത്വാണ് മുത്താലിമ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളു ആ മുത്താലിമിന്റെ പഠനം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ വർധന ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബാപ്പ കച്ചവടാണ് അപ്പൊ ഇടക്കൊന്ന് കീഴിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല താല്യം പഠിക്കട്ടെ ആ പഠനം കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഓതുന്ന നബിസല്ലാഹു അലൈഹി ഇൽമ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനെ തേടി വീട് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആള് വന്നിട്ട് നബിയെ എന്റെ അഞ്ചന ഒന്ന് വിട്ടുതരണം എന്തിനാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ജോലി എടുക്കുന്നത് അഞ്ചനും കൂടി ഉണ്ടായാലും രണ്ടാളുണ്ടാവൂലോ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി നല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടോണ്ടാന്നാ കൊണ്ടോണ്ടാന്നാ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പഠിക്കുന്ന ആ പഠനം കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കുള്ള റിസക്ക് ഒരു നിലക്കും മുടക്കൂല അതങ്ങനെ അള്ളാഹു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു പുണ്യം കൊണ്ട് വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റിസക്ക് തരും നിങ്ങൾക്കെന്നും ജോലി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് കാശ് കിട്ടുന്നതും സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നതും ഇദ്ദേഹം കാരണമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല ഫിൽമിന്റെ വലിയ മഹത്വം നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം വിഭാദത്തിലായി സജീവമായി നിൽക്കുന്ന മലക്കുകളെ മുന്നിൽ സുജൂതിലായി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ റുക്കോയിലായി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്രയോ തവണ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അലങ്കരിക്കുന്നത് ഇൽമു കൊണ്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സീനത്ത് ഇൽമാണ് ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് ആ അറിവ് മനുഷ്യൻ സമ്പാദിക്കണം അറിയാത്തത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കണം അല്ലമല്ലിൻസാൻ ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു അറിയാത്തതൊക്കെ അറിയാത്തത് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഭാഷകൾ പഠിപ്പിച്ചു മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മലക്കുകൾ മുഴുവനും അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവരും ആദം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വലിയ കാരണം അറിവാൻ പിന്നീട് അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർച്ചയുള്ളവർ അറിവാളന്മാരാണ് അതിന് മറ്റൊരു തസീറും കൂടിയുണ്ട് അല്ലിൻസാൻ എന്നതിന് അറിയാത്തത് മുഴുവനും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ആ മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്നും ഉണ്ട് കാരണം തങ്ങളോടും അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തത് എത്രയോ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ആഴം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ഏറ്റവും അധികം അള്ളാഹു നൽകിയത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിസ്മാർക്ക് ആ അറിവിന്റെ ആഴവും അതിന്റെ പരപ്പും എത്ര പറഞ്ഞാലും വിശദീകരിച്ചാലും തീരൂല അന്നുള്ള ആ ഒരു സമാനം മാത്രം നോക്കിക്കണ്ട നേതാവൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത് 
അന്നത്തെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ മാത്രം അതിന് പരിഹാരം അങ്ങനല്ല മുമ്പുള്ള നബിമാരൊക്കെ അവരുടെ ആ ചുരുങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ചുരുങ്ങിയ കാലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈമാറി ശേഷം വരാനുള്ള നബിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അവർ പോയതാണ് പക്ഷേ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരിലേക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവർ ചിന്തിക്കേണ്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അടക്കം തങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വലിയ അറിവാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് ആ അറിവിന്റെ ആഴം ആ അറിവിന്റെ വലുപ്പം അതിന്റെ വികാസം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ കാലയെ കൂട്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിലൂടെ തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു വിഷയം അല്ലേ ദാബത്തുൽ അറിന്റെ വരവ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ദാബത്തുൽ അറുത് എന്നൊരു ജീവി വരാനുണ്ട് തുക്കല്ലി മുഹും ജനങ്ങളോട് അത് സംസാരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അങ്ങാടിയിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ജീവി ആളുകളോട് സംസാരിക്കും എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്നതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരൊന്നും നമ്മളെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് ശേഷം പറയുന്ന ആയത്താണോ ആയത്തിന്റെ ബാക്കിയാണോ ദാപത്തുല്ലർന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല വേറെ വിഷയങ്ങളാണോ അതിലഭിപ്രായമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാപത്തുല്ലർന്ന് വരുമ്പോ മുൻ ആര് മുൻ അല്ലാത്തവർ ആര് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ആ കൊമ്പുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കുകൊണ്ട് രണ്ടും പറയാം അത് ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ആയ ആളുകളും അല്ലാത്ത ആളുകളും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ അടയാളങ്ങൾ വരികയാണ് അതുവരെ ജനങ്ങൾ മൂമിനായി കരുതിയിരുന്ന പലരും മൂമിനായിരിക്കൂല അതുവരെ അയാൾ മൂമിനൊന്നല്ല എന്ന് കരുതി ആൾക്കാരങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പലരും മൂമിനായിരിക്കും നിറവ്യത്യാസവും രൂപഭാവങ്ങളിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമാണ് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഇത് ജനങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഹബീബ് റസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി സ്വലമാണ് വരവ് എത്ര വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം വന്ന് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മോജൂജിന്റെ വരവ് വലിയ ഒരു സമൂഹാണ് അവര് കുറച്ചാളുകളൊന്നുമല്ല ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ബനു ആദം അഷുറുഹും മനുഷ്യന്മാര് മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്മാര് മൊത്തം നോക്കുമ്പോ അവരിൽ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗേ ഉള്ളൂ ഒരു ശതമാനേ ഉള്ളൂ അത്രയും അധികം ആളുകളുണ്ട് അവരിവിടെ വരാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ പുതുമയാർന്ന വിഷയങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അടയാളങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിടത്ത് പലതും ഉണ്ട് മദീനയിലെ ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ ആടിനെ മേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഹൂദിയായ ഒരു ആട്ടിടയൻ ആ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു ആട് റൂട്ട് മാറിപ്പോയപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാനൊരു ചെന്നായ ഓടി വന്നു ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടി ആ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ആടിന് നേരെ അപ്പോൾ ആട്ടിടയൻ ആടിനെ വലിച്ച് ചെന്നായ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളി മാറ്റി കാരണം ആട്ടിടയനെ വൈകുന്നേരം കണക്ക് കൊടുക്കണം കണക്കില്ലാതിരുന്നാൽ അയാളെ പണി പോകും ഈ ആടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോ മല മുകളിലെ ഒരു ചെറിയ പാറക്കല്ലിന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് ഈ ചെന്നായ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ഭക്ഷണമാണല്ലോ നീ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് പോയത് സുന്ദരമായ അറബിയിൽ ആ 
അറബി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് കണക്കാക്കിയ റിസുക്ക് എന്താ റിസുക്ക് തെറ്റി പോകുന്ന ആടുകളെ പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല കണക്കാക്കിയ റിസുക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടൊന്നും കൂട്ടം തെറ്റണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അലൈക്കും ബിൽ ജമ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കരുത് ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കണം ചെന്നായ പിടി കൂടുന്നത് തെറിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എല്ലാരും സംഘത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഹദീസാണ് ഒറ്റയാൾ പ്രവർത്തനം വേണ്ട സംഘപ്രവർത്തനാണ് നല്ലത് സംഘപ്രാർത്ഥനയും സംഘ ജമായത്തും അതിനാണല്ലോ ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കണ്ട അത് കൂടുതൽ ഷെയ്ത്താന്റെ പിന്തിരിപ്പും മറ്റും ഒക്കെ വരാൻ ഹവന്നസോ കൂടി വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നല്ല നിസ്കാരക്കാരൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരെ ഒക്കെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റിയ റോളിലാകുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളത് അങ്ങ് പരിഗണിക്കും പരിഗണിക്കും അതാ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അലൈക്കുമ്പിൽ ജമ ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനൊക്കെ വിവക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം വേറിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭിന്നിപ്പുളവാക്കുന്നത് വന്നാലും പിന്നെയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മസ്ലഹത്താക്കി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം കൂട്ടം തെറ്റി ആടിനെ അല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത് വാങ്ങിയത് എന്ന് ചെന്നായ മറ്റുള്ള ആടുകളെന്നും ഞാൻ സ്വീപ്പാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആട്ടിടയൻ അത്ഭുതത്തോടെ തല്ലാഹി കല്യവും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്നത്തെ ദിവസം പോലെ ദിവസവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചെന്നായ സംസാരിക്ക അത് അറബിയിൽ അടാ ചെന്നായൻ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കണ എന്താ റബ്ബെ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എത്ര ചെന്നായക്കളെ കണ്ടു ഇതുവരെ ഒരു ചെന്നായ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ചെന്നായൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുമ്പോ ചെന്നായ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അറബിയിലായപ്പോൾ നിനക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയെങ്കിൽ ഈ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് അത്ഭുതം എന്നറിയുമോ ഈ രണ്ട് കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈന്തപ്പന വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും വിഷയങ്ങൾ കേട്ടാൽ അതിലേറെ അതിശയിച്ചു പോകും കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഭവ വികാസങ്ങളും വിളിച്ചോതുന്നൊരു മഹത്വായ ഒരു മഹാമനീഷിയുണ്ട് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം നിങ്ങളെ പറ്റി ചെന്നായ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ യഹൂദിക്ക് ഒരു പൂതി ആ ആട്ടിടയൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കി അത് ഇറക്കിടില്ലല്ലോ എന്താണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ ചെന്നായ വിളംബരപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു ശൈലി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ അറബി പറഞ്ഞു ഒരു അത്ഭുതമായി തോന്നണ്ട അത്ഭുതം നീ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇൽമുണ്ടാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമുള്ള ഒരു ആലിം ആലം അവിടുത്തെ ഇൽമ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമല്ലേ നമ്മൾ പാടാറില്ലേ എപ്പോഴും ഇമാം ഭൂസൂരി റലി അള്ളാഹുവിന്റെ വരികൾ അതിലൊരു അരവരിയല്ലേ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഇൽമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങയുടെ ഇൽമിന്റെ മുഴുവനാന്നല്ല ഒരു ഭാഗമാണ് അതിലേറെയാണ് അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഇൽമ് ആ ഇൽമ് നിനക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച പലഭുതം തോന്നിയെങ്കിൽ ആട്ടിടയൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഈ ആടുകളെ കാരാണ് നോക്കുക ചെന്നായ പറഞ്ഞു ആടുകളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പടച്ചോനെ ചെന്നായൻ എടുത്താണ് ആടുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ചെന്നായ തെറ്റും ചെയ്യൂലട്ടോ കാരണം ആ ചെന്നായ ഇവിടെ വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നത് ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ മഹത്താണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ചെന്നായ പറ്റിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെന്നായ പറഞ്ഞു ചില റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾ പോയി വന്നോളൂ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ 
നേരത്തെ ഞാൻ ആ പിടിച്ചത് അന്ന് എനിക്ക് തന്ന രിസിക് തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ പോയി വന്നാൽ എനിക്ക് തരണം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പൊയ്ക്കോള് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് എനിക്കുള്ള റിസിക് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു തർക്കമില്ല എന്നാ ശരി അത് നിനക്ക് തരാം എന്നാലും വേണ്ടി ബാക്കി ഒരൊറ്റ ആടിന് ഒരു കുഴപ്പം വരൂല ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു മനുഷ്യനും കൊണ്ടുപോകില്ല ഒരു ചെന്നായും വരൂല യഹൂദി കുന്നിറങ്ങി താഴോട്ട് വന്നു നഹലത്തുകൾക്കിടയിൽ ഈന്തപ്പന മരങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ടു ഒരു നേതാവിരിക്കുന്നു ചുറ്റുഭാഗത്തും ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സദസ് തീരായാറായടുത്ത് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു സംസാരം കേൾക്കുകയാണ് ശരി തന്നെയാണ് ചെന്നായ പറഞ്ഞത് എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പറയുന്നത് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഈ അറേബ്യയിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നബിയല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല മനസ്സിരുത്തി ആ സംസാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അടുത്തു വന്നു തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് ഷഹാദത്ത് കെലിമ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ ആടിനെ മേക്കുന്ന ആട്ടിടേനാണ് ഒരു ചെന്നായ വന്ന് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ആടിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അതിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണമാക്കി അതിനെ എടുത്തപ്പോൾ എന്റെ ആടിൽ നിന്ന് എണ്ണം കുറയരുതെന്ന് കരുതി ഞാൻ അതിനെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് നൽകിയ റിസുക്കാണ് നീ പിടിച്ചത് അത് പറഞ്ഞപ്പ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഒരു ചെന്നായ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരം നന്നത് സ്വഹാപത്ത് ചുറ്റും കൂടി വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ അനുഭവിച്ച അനുഭവം മുഴുവനും മുഴുവനും സ്വഹാപത്തിന് നന്നായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അവര് കേൾക്കട്ടെ അവരോടൊക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സംസാരം പരിചയമില്ലാത്ത ജീവികൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായി വരുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ചെന്നായ സംസാരിക്കുന്നത് പരിചയമില്ലല്ലോ എന്നാൽ അതൊരു ജീവനുള്ള വസ്തുവല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണത് കിയാമത്ത് നാൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അവന്റെ ചാട്ടവാറ് ഹദീത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചത് കാണാം ചാട്ടവാറ് അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു പോയി വരുന്നതിനിടക്ക് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും വീട്ടുകാരന് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സമാന് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കിയാമത്ത് നാള് നടക്കൂല നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന യുഗം അതല്ലേ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പൊ സി സി ടി വി ആണ് ഒരു ചെറിയ നഗത്തിന്റെ വലുപ്പമുള്ളൊരു ചിപ്പല്ലേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ചെറിയ നഗത്തിന്റെ അത്ര വലുപ്പമുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു വസ്തു അവനവന്റെ ക്യാമറയിൽ ഒളിപ്പിക്കേണ്ടടത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ അതിന്റെ ജീവി അനുസരിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംസാരങ്ങൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം വന്ന് അതൊന്നെടുത്ത് തന്റെ ലാപ്പിലോ തന്റെ മൊബൈലിലോ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളിലോ വെച്ച് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതലാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ ഓരോ പോയിന്റുകളിലും വന്നവർ പോയവർ സംസാരിച്ചവർ ചായ കുടിച്ചത് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നതെല്ലാം പകർത്തി വിവരം തരുന്നു നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന യുഗത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നോക്കി പറഞ്ഞ ഹബീബ് അറിയാത്തത് എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല എണ്ണിയാ തീരൂല അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ആഴം അത്രയും വലിയ ഇൽമ് ഹബീബ് റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അൽ ഇൻസാൻ എന്നതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് ഇമാം കുർത്തുബി റലി അള്ളാഹുനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരുമാണ് 
അറിയാത്തത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഇനിയും നമുക്ക് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അറിവ് ഇനിയും കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് അറിവിന് ഒരു കാലാവധിയില്ല അറിവിന് ഇത്ര വയസ്സ് എന്നൊരു കണക്കില്ല അറിവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മിനൽ മഹുദി ഇരൽ ലഹദി തൊട്ടിൽ മുതൽ അതെ നമുക്ക് പോയി കിടക്കാനുള്ള കുഴിമാടം വരെ അറിവ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പരിധി എങ്ങനെയാ വെച്ചത് പ്രായം അതിന് കണക്കില്ല നൂറ്റാണ്ട് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അറിവ് പഠിച്ചവരാണ് മഹാരഥന്മാർ അറബി ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാൻ ഇമാമിന് ഷാഫി റബി അള്ളാഹു നാല് വർഷം ബധുക്കളുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് അറബി കവിതകൾ പഠിച്ചു പതിനായിരം കവിതകളാണ് ഷാഫി ഇമാം റബി അള്ളാഹു പഠിച്ചത് അറബി ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോയ ഷെയ്ഖ് ജീലാൽ റബി അള്ളാഹു പിന്നീട് ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലമാണ് പഠനം നടത്തിയത് നമ്മളല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാലാവധി ചുരുക്കിയത് ഡിഗ്രിക്ക് മൂന്ന് വർഷം ആറുമ്പേക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബേജാറ് ദർശി ലോതാന് എട്ട് വർഷാണെന്ന് പറയുമ്പേക്കുന്ന എട്ട് വർഷോ സുബാനന്ദോ എട്ട് വർഷാകുമ്പോ എനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കണക്ക് പോണത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മഹത്വം ഈ ഇൽമിനാണ് എന്നുള്ളത് വായിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത ആഴത്തുകൾ കൂടി കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കത് ബോധ്യമാകും അള്ളാഹുത്തേല അറിവില്ലാത്തത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഇനിയും മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്താ മാർഗം അറിഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കൊണ്ടു നടക്കുക അറിയുന്നത് ഒരാൾ അനുവർത്തിച്ചാൽ അറിയാത്തതിന്റെ ഇൽമൊക്കെ അള്ളാഹുത്താല അവര് നൽകും അതിനെന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു സബബ് അള്ളാഹുത്താല അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്തെ ആലിമീങ്ങൾ അവരെന്ത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും അത് സ്വഭാവമായിട്ടേ വരും മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തറ ചേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ ഏത് സദസ്സിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് എന്താണ് അത്രയും വലിയ ഇൽമ അള്ളാഹു തേല ആ മഹാനുഭാവന് നൽകാനുള്ള കാരണം അത് ഇൽമ കൊണ്ടുള്ള അമല് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു നമ്മൾ ആ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദ് കേറുന്ന ഇറങ്ങുന്ന തൊടുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നമുക്ക് പകർത്താൻ എമ്പാടും ഉണ്ടാവും അത്രയും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാൻ അത്രയും എമ്പാടും ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവരെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ ഒരുപാട് ഇൽവ് നമുക്ക് പകർത്താൻ ഉണ്ടാകും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാനുണ്ടാകും ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ശീലമാക്കിയപ്പോൾ അവരെ മനസ്സ് അള്ളാഹു തേല വിശാലമാക്കി ഇൽമങ്ങനെ അള്ളാഹു തേല ഓശാരമായി ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അറിയുന്നത് അമല് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവന്റെ വക ഓഫറായിട്ട് അറിവിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി തരും കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് എത്രയോ അറിവുകൾ അങ്ങനെ നേടിയവരും ആ അറിവുകളിൽ മനനം നടത്തിയിട്ട് പുതിയ മസലകളിൽ എത്രയോ കണ്ടെടുത്ത മഹാരഥന്മാരും ഇല്ലേ ഇല്ലേ മാനപ്പെട്ട ഇബിന് ഹജറിൽ വലിയ ഗ്രന്ഥമായ തുൽഫത്തുൽ മുഹിത്താജിലെ മസലകൾ പണ്ഡിതന്മാര് ഗവേഷണം ചെയ്തെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൽബിൻ അള്ളാഹു നൽകിയ ഇൽമിന്റെ ആഴമാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹിയലയുടെ ഇൽമിന്റെ ആഴം നോക്ക് നിങ്ങൾ ബുഖാരി ഇമാം റബി അള്ളാഹു പഠിച്ച ഇൽമ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അമല് ചെയ്തു ഒരു ഹദീസ് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഉലു അടുത്ത് ഒന്ന് കുളിച്ച് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒരു ഹദീസ് എഴുതുമ്പോ അടുത്ത ഹദീസിന് ഇങ്ങനെ തലക്കെട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കൽവിൽ അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ആ ബുഹാരിക്ക് അത്രയും വലിയ സ്വീകാര്യത വന്നത് സുബാനമൻ ജല്ല ജലാലുഹു അറിയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അവരെ അറിവിന്റെ സ്വീകാര്യതക്ക് ഒരു കാരണമാണ് അള്ളാഹു അവരെ അറിവ് സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ നിർസാക്ഷ്യമാണ് അവര് ആ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആളുകൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് പലതും പ്രകാശിപ്പിക്കാത്തതുണ്ട് പലതും നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാത്തതുണ്ട് അതൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കണം അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തരാൻ അതൊരു മാർഗമാണ് 
അങ്ങനെ അറിവ് കൂടുതലായി പഠിക്കണം അറിവിന്റെ ഭാഗം കുറക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും പറയട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെയും ഇവിടെ പ്രതിരോധിക്കാനില്ല കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം അർത്ഥം വെക്കും അങ്ങനെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോടൊരു ഗണ്ണനാകണം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചു സൂക്തങ്ങളിലെ ഒന്നും ഗണ്ണിക്കുകയല്ല പിന്നെ ഒരു വിഷയം തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാണ് കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുർത്തു വിമാവ് നിങ്ങൾ വിമാന കല്ല എന്നതിന് ഹക്കൻ എന്ന അർത്ഥം കൊടുക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യവർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ലയത്തുക അവൻ വഴിവിട്ട് നടക്കുന്നു പരിധി ലംഘിക്കുന്നു പരിധി ലംഘിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ റൂട്ട് തെറ്റിക്കുന്നു തെറ്റിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പറ്റി അവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സ്വന്തത്തെ പറ്റി അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്തകന അത്യാവശ്യമൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്തും ഐശ്വര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജീവിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ ആർജിച്ചല്ലോ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴികേടാണ് ഈ ചിന്തയും അങ്ങനെ നിനക്കുന്നതും അങ്ങനെ പറയുന്നതും പുരോഗതിയും സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളായി എന്ന നിലക്കാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വഴികെടുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഇന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നിശ്ചയം നിന്റെ റബ്ബിലേക്കാണ് മടക്കം നിന്റെ റബ്ബിലേക്കാണ് മടക്കമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്ത തീർത്തും തെറ്റാകുന്നു എന്താ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വഴിവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നിലനിൽപ്പായി അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനൊക്കായി ഇനി ആരെയും അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചോണമെന്നില്ല ആരെയും അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചോണമെന്നില്ല എന്ന നിലക്ക് മനുഷ്യനുള്ള ചിന്തയാണ് സമ്പത്ത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ നിലക്കും അയാൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉഷാറായി എന്ന് കരുതാൻ അതൊരു മാർഗം അല്ല മനുഷ്യൻ പരിധി വീട്ട് അവൻ കിബുറ് കാണിക്കുക റബ്ബിനോട് ധിക്കാരം കാണിക്ക അതിനൊരു വഴിയായിട്ട് അവൻ കാണുന്നത് ഇനി ആരെയും പരിഗണിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി എന്തിനാ അവനൊക്കെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു താലാന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന് സമ്പത്ത് എത്ര കിട്ടിയാലും അങ്ങനെ ചിന്ത വരൂല റാസിമാ മുറലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വരും എന്ന ചിന്തയല്ല റബ്ബിനെ തൊട്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി റബ്ബും വേണ്ട ആരും വേണ്ട എന്ന് വഴികെട്ട ആളുകളുടെ ചിന്തയാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് ആ കിട്ടിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വിനയം കൂടാറുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും അല്ല ചില മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് കാരണം റാസിമാ മൃതി അള്ളാഹുന് പറയുന്നത് പുരോഗതി കിട്ടിയിട്ട് വിനയം കൂടുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു താല പുരോഗതി കൊടുക്കും തോറും മഹാനവർകൾക്ക് വിനയം കൂടാണ് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ടയല്ലേ ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞി സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനെ ഒന്ന് സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തയച്ചത് പക്ഷെ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അത് ശരി സമ്പത്ത് തന്നിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ചു പതുക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്താനാ എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിനേക്കാളും ഹൈറാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ പൊതുവെ മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവന്റെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ അഭിപ്രായത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കാനും ശരിയല്ലാത്തത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കാനും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് സമ്പത്ത് 
അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് മുമ്പേ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു മാർഗാണ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് മുഷിരിക്കുകളുടെ അക്രമം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയി ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സംഘം രണ്ടാം ഹിജ്റ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇനി അവിടെ ഉള്ള രാജാവിനും കൂടി അവര് സ്വാധീനിച്ച് ഒരു വൻ ശക്തിയായി തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കൾ വേറെ തീരുമാനമെടുത്തു എന്താ വേറെ തീരുമാനം അവരെ പോയി തിരിച്ചും കൂട്ടന കൊണ്ടുവരും അതിന് അതിന് എന്താണോ രാജാവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഹതിയ അതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കുറെ സ്വർണം വെള്ളി അതുപോലെ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ ഒരു രാജാവിന്റെ പദവിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വലുതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് രാജാവിനോട് പറയണം അവര് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ പോയ അടിമകളാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരണം അതിന് നല്ല വാഗ്വിലാസമുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള രണ്ടു മൂന്നാളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് അമർ ബില്ലാസ് അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇവര് പോയി രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി അന്നത്തെ ആ രാജാവിനൊക്കെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നത് നേരെ പോയി കാലുമൽ സുജൂതം ചെയ്യും കാല് വണങ്ങിയിട്ട് സുജൂത് അങ്ങനെ വല്ലാത്ത വണക്കത്തോടെ പോയി ഈ സ്വർണവും വെള്ളി ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ബഹുമാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ആ എന്താ വിഷയം കുറച്ച് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ട് അവർ സമ്മതല്ലാതെ വന്ന അടിമകളാണ് രാജാവ് നല്ല ബുദ്ധിമാനാ കാരണം രാജാവിന് ഈ സമർപ്പിച്ച പാരിതോഷങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ചാക്കിലിടാൻ വന്ന് ഏർപ്പാടാ തോന്നുന്നുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു പാരിതോഷികങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ ആളുകളെ വിളിച്ചപ്പോ ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു ചെന്നു ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അടിമകളാ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ അടിമല്ല ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വതന്ത്രരാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ അടിമയില്ല ആളും ഇല്ല പെണ്ണുമില്ല നിങ്ങൾ അടിമകളാണ് സമ്മതല്ലാതെ വന്നവരാന്ന് അവിടുന്ന് വന്ന ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല രാജാവ് അതവർ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ അവസാനത്തെ നബിയായി വന്ന ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച ആളുകളാണ് തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് കണക്കില്ലാത്ത മർദ്ദനം മേൽക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട് വിട്ടു വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അടിമകളല്ല രാജാവ് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി സുരക്ഷിതമായി താമസിച്ചു പിറ്റേന്ന് അവര് വന്നപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ് അടിമകളാ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നുണ പറഞ്ഞാല് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ അടിമയില്ലല്ലോ അടിമണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിമന് ആ അടിമന്റെ സൈതിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പ ഇവര് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അടവ് കൂടി പാറ്റ രാജാവെ അവര് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മതത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നവരാണ് രാജാവിന്റെ അന്നത്തെ ആ രാജാവിന്റെ മത ഏതാണ് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നസ്രാനിയാണ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈസാ നബിയെയും അതുപോലെ തന്നെ മറിയം ബീവിയെയും ഒക്കെ പറ്റ താഴ്ത്തി അതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിനോട് നിലക്കും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ആദർശത്തിനല്ലേ ഇവിടെ പരിക്കേൽക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജാവ് ഏതായാലും വരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം തീരുമാനം അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അടവ് രാജാവ് പറഞ്ഞു അതും ഞാൻ അവരോട് അന്വേഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും മടക്കി ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹുന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും അവരെ രാജാവ് വിളിപ്പിച്ചു മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു ഈ സാനബിയെ പറ്റി നിങ്ങളെ വാദം എന്താണ് എന്താണ് മറിയം ബീവിയെ പറ്റി നിങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്താണ് ജാഫർ ബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹുന്നു നന്നായി സംസാരിക്കാൻ നല്ല കെൽപ്പുള്ള നേതാവാണ് രൂപം നോക്കിയാൽ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഒരു സാദൃശ്യത ആ രൂപത്തിലുണ്ട് തങ്ങൾ തന്നെ ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജഫറെ നിങ്ങൾ എന്റെ രൂപത്തോട് വല്ലാത്ത സാമ്യമുണ്ട് എന്റെ സ്വഭാവവും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ആ ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു ഈ സാനബിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ സാനബിയെ നിങ്ങൾ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടല്ലോ മറിയം ബീവിയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് മഹാനവർകൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഓതിക്കൊടുത്തു ഇതിൻ 
മറിയം ബീവിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ ജാഷി രാജാവ് ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കാണാൻ ജാഷി രാജാവ് കരഞ്ഞ് 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 മാറിടം മുഴുവനും നനഞ്ഞു പോയി അത്രക്ക് തേങ്ങി തേങ്ങി പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി ശേഷം മൂത്തു നിർത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജാഫർ അലി അള്ളാഹുനോടും സംഘത്തോടും നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ആര് വന്നാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്റെ വിശ്വാസത്തോട് നിങ്ങൾ ഓതിയത് എതിരല്ല സമ്മതമാണ് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയും മറിയം ബീവർ അലി അള്ളാഹുനെ ഏകാഗ്രയായി ഒറ്റക്ക് താമസിച്ച ബത്തിലഹേമിനെ പറ്റിയും നിങ്ങളാ ഓതിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പഠിച്ചത് ഞാനാ പഠിച്ചത് നിങ്ങളൊന്നുകൂടി ഓതിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല സത്യത്തോട് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൂറു പുലർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി കഴിഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മോഹിപ്പിക്കാമെന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് വേഗം ഇവിടുന്ന് വിട്ടുകൊള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ തീർത്തും ശുദ്ധമായ സംബന്ധമാണ് അവരെ വിശ്വാസവും എന്റെ വിശ്വാസവും ശരിയാണ് ഒരു പന്തികേട് ഒതിരില്ല ഞാൻ ആ വിശ്വസിച്ച മസീഹു ഈസബിനും അറിയാം അതാണ് അവർ എനിക്ക് ഓതി തന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നബി വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ എതിരൊന്നുമില്ല ആ നബിയെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഹൈറാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവരെ വിട്ടു തരൂല അവരങ്ങനെ ഒരു നുണ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ഹതിയുമായിട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ട് സമ്പത്തൊന്നും വേണ്ട എന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളത് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് ഇന്നും അതുണ്ട് അതിൽ കുടുങ്ങാൻ പാടില്ല പാടില്ല അങ്ങനെ ഏറെ കിട്ടുമ്പ മനുഷ്യന്റെ ഗതി മാറാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഏറെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയ സുലൈമാ നബി അലഹി സലാം ഇടക്കിടക്ക് പോയി മിസ്കീൻമാരെ കൂടെ ഇരിക്കും മിസ്കീൻമാരെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് പതിവാണ് സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയും മറ്റൊരു മിസ്കീന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മിസ്കീൻ ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാ മിസ്കീന്മാരെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ അവർക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വഴികേടല്ല ഉണ്ടായത് അവർക്ക് വിനയം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലല്ല ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ തക്കുവ കൂടി കിട്ടും അതുകൊണ്ടല്ലേ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ സമ്പത്ത് അധികരിക്കലോടെ പിഴച്ചു പോയിട്ടില്ല എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഓഫറിന്റെ ഒക്കെ സമ്പത്ത് മദീനയിലെത്തിയപ്പോ ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ നറുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ സ്വഹാബി വരെ നൻസാരി ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കടണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഇടച്ചുമരി വെച്ച് തരാം ആ ചുമരിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭിച്ചോളൂ എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്തു നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഇരുപത് ദിനാർ കടം തരണം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കടക്ക വാങ്ങാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നേടുന്നു ഇരുപത് ദിനാർ കടം തരണം ഞാനൊരു മാസത്തിനുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടും കച്ചവടം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതും പഠിപ്പിച്ചാണ് അതറിയില്ലല്ലോ മക്കത്ത് ഇങ്ങനെ മിനായി ഇമാനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതല്ലേ മക്കയിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജീവിക്ക ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈമാന്റെ പേരിൽ അതൊന്നും ബാക്കിയുള്ള കുടുംബക്കാരെ വിട്ടു തരൂല അപ്പൊ ആ ഈമാനം കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇരുപത് ദിനാർ കടം വാങ്ങി ആ സ്വഹാബി വരും സമ്പത്ത് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിന്റെ എല്ലാ മെത്തേഡുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്ത് ഒരു മാസമാകുമ്പോ നല്ല ലാഭം കിട്ടി ഇരുപത് ദിനാർ കട ആദ്യം കിട്ടി പിന്നെയും പണം ബാക്കി പിന്നീട് മഹാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷബി വൃതി അള്ളാഹുനൊക്കെ പറയുന്ന ഹദീത്തിൽ കാണാം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കച്ചവട സംഘങ്ങളിലെ ഒട്ടകങ്ങൾ വരുമ്പോ മദീനക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചാഞ്ച് ഒരു ഒരു ശബ്ദകോശം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളിലാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് റതി അള്ളാഹുനെ കച്ചവട ചരക്ക് വരാറുള്ളത് 
ലോറിന്റെ എണ്ണ കുട്ടിയൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒട്ടകങ്ങളിലാണ് ടെൻ കണക്കിന് ചുമന്ന് വരുന്നത് ഒന്നു രണ്ട് ഒട്ടകല്ല എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഏത് കച്ചവടം ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാട് ഏത് കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭം കിട്ടിയാലും അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു വിഹിതം എടുത്ത് വേഗം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അവർക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടുമ്പോ അവര് അള്ളാനെ മറക്കല്ല അവര് കൊടുക്കണം എത്ര ധനാഢ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്തതിനനുസരിച്ച് അവര് നാട്ടിലെ പാവങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ സാധുക്കളെ സമൂഹത്തിലെ പാവങ്ങളെ നോക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുക്കെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ നീക്കി വെച്ച് അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു വർക്ക തേടി കൊടുക്കട്ടെ അതൊന്നും നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ശരിക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങും തണൽ നൽകി അതിന്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർ അവരാണ് പ്രവാസികളും ഉണ്ട് സ്വദേശികളും ഉണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു എളുപ്പം കൊടുക്കട്ടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ച് കടങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ആയി വന്ന് കുടുങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു എളുപ്പം കൊടുക്കട്ടെ നല്ല വഴികൾ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ അബ്ദുൾ റഹ്മാന് അള്ളാഹുനിന് ഇത്രയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും വഴി തെറ്റിയിട്ടില്ല മഹാനവർകൾ വഴി തെറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യ ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനിയങ്ങളെ ബാക്കി എട്ട് വീടുകളിലേക്കും ഹദിയെ വരാറില്ല ഹദിയെ വരുന്ന ആകെ ഒരു വീട് ഐഷബി വൃദ്ധിയുള്ള വീടാണ് കാരണം ആ വീട്ടിൽ തങ്ങളെ മഹതിയോടുകൂടെ താമസിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതുപോലെ മറ്റു വീടുകളിലൊന്നും വചനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയുന്ന മഹത്വങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ആ ഹദിയകളൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഓരോ ദിവസം വരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കണം എന്നൊക്കെ ഉമ്മഹാത്തിനും ഉമിനിയങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഐഷബീവിയുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് ഐഷബീവ്യുടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇടങ്ങേറാക്കരുത് കാരണം ഞാനൊരു ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു ഭാര്യയുടെ കൂടെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോ അല്ല എനിക്ക് വഹിയിറക്കിയത് ആണല്ലാഹു എനിക്ക് പകർന്നു തന്നത് ഐഷബീവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഐഷബി വൃതിയുള്ള വിഷയത്തിൽ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഹദിയകളൊക്കെ മുഴുവനും അങ്ങോട്ടാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരാറുള്ളത് അവിടെ തന്നെ വെക്കാറ് എന്നല്ല മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ വരവ് അങ്ങോട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ലോ താമസിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പതിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഐഷബി വൃതിയുള്ളാഹുനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെക്കാളും എത്രയോ സമ്പന്നയാണ് ഐഷബി വൃതി അള്ളാഹുന്ന അത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ഐഷബി വൃതി അള്ളാഹുന്നിയച്ചിട്ടില്ല എണ്ണാണ്ട് സംഗണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് സമ്പത്ത് ഏറണ്ടായിട്ട് അള്ളാഹു തലാക്ക് ശുക്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണ് ഐഷബീവ് അലി അള്ളാഹുനൊക്കെ കിട്ടിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഐഷബീവ് അലി അള്ളാഹുന മൊത്തം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മദീന മൊത്തം വാങ്ങാൻ പറ്റും അത്രയധികം സമ്പത്ത് ആയിഷബീവ് അലി അള്ളാഹുനൊക്കെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആള് ആകണം എന്ന് റാജി മാമർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്റെ അങ്ങനെ ആകണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പരിഗണിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നതാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ റബ്ബ് നിന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഇട്ടു തന്നു മനുഷ്യൻ 
ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്ത് അവൻ ആഗ്രഹിക്കൂല സ്വന്തത്തിന്റെ രക്ഷയല്ലാതെ പക്ഷേ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കണം സലാമത്ത നഫ്സിഹി സ്വന്തം സമ്പത്തിന്റെ രക്ഷ ആഗ്രഹിക്കണം ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഉടപ്പറപ്പീങ്ങൾ കുടുംബക്കാര് അയൽക്കാര് കൂട്ടുകാര് നാട്ടുകാര് ഇവരുടെ ഒക്കെ സലാമത്ത് ആഗ്രഹിക്കണം അതാണ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹുലേക്കാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ അടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു താല്പര്യം അപ്പൊ സമ്പത്ത് എത്രയും അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യൻ പിഴക്കാൻ പാടില്ല സമ്പത്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പഴക്കൊന്നല്ല ഏറെ കിട്ടിയിട്ട് പഴക്കാത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനം അഭിപ്രായം സമ്പത്ത് ഏറെ കിട്ടണം എന്നല്ലേ കിട്ടിയെങ്കിലേ ജയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് മനുഷ്യന്മാർ കരുതുന്നവരുണ്ട് പറയുന്നത് ആ നിരക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് അവൻ സമ്പന്നനായത് പക്ഷേ അവനൊരു ധാരണയുണ്ട് അവന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിത ഉപാധി കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണെന്നാണെങ്കിൽ കാരണം അത് അവൻ പമ്പര വിഡ്ഡിയാണ് അവൻ അറിവില്ലാത്തവനാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എത്ര എത്ര സമ്പത്ത് വിശാലതയുള്ളവരുണ്ട് സ്വന്തം നിൽക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ലേ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കൽ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി സമ്പത്തില്ലായിട്ട എന്നാ അവര് സ്വമേധയാ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നോ ആസിമാ മറിയ അള്ളാഹുന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊരു തീരുമാനം മനുഷ്യനുണ്ട് ഇസ്തഗന എന്നതിലെ സീനിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾ പറയാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടിയെങ്കിലേ ജയിക്കുള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണ അപ്പൊ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തേടി അങ്ങനെ നടന്ന് ഏറെ സമ്പത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടും കഴിവ് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് എന്നാ വെക്കുന്നത് അതാണോ അവൻ വഴികടാനുള്ള കാരണം ആ മനുഷ്യന് എത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും നേർക്ക് നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എത്രയുണ്ട് സുബാനല്ലാ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നവർ എത്രയുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു സമ്പത്തുള്ളവരൊക്കെ ശരിക്കും ആലോചിച്ചോളൂ അധിക പണക്കാരെയും പരലോകത്ത് നിനക്ക് കാണാം പിന്തിരിഞ്ഞോടും കണക്ക് നേർക്ക് കണക്കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടാണ് എവിടുന്നാണ് ആ കണക്ക് വന്നത് ഇതെവിടുന്നാ വന്നത് നാലാള് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മള് കുഴങ്ങിയില്ലേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് പുസ്തകം പിടിച്ചുകൊണ്ടാ മലക്കൾ ചോദിക്കുന്നത് വെക്ക് കണക്ക് ആ കണക്കൊക്കെ വെക്ക് എത്ര കൊല്ലം ആ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കണം സാധുക്കൾ സമ്പന്നരുടെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹി എന്തിനായി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം എന്തിനായി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അഗനിയായി കടക്കാൻ സമ്പന്നര് കടക്കാൻ എന്തിനാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോ റാജിമാമ തങ്ങൾ പറയാണ് പണക്കാര് പണക്കാരൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉള്ള ആളായിരുന്നില്ലേ കാറുൻ മുതലാളി ആളെന്തേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നമാ ഊത്തി തുഹു അല ഇൽമിൻ ഇന്തി ആളുകൾ പറഞ്ഞു കാറുനെ അല്ല തന്നതാ കേട്ടോ പണം ദൂർത്തടിക്കരുത് കേട്ടോ ലെവല് തെറ്റി നടക്കരുത് കേട്ടോ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി മറക്കരുത് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു നസീബുണ്ട് വിഹിതം അതിന് ഒരു ദസീറുള്ളത് എന്താ സലാസത്തു അക്ഫാൻ മൂന്ന് കഫംപുട അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള നസീബാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് വാക്കൊന്നും നിങ്ങൾ കിട്ടൂല കുറച്ച് പഞ്ഞി കഷ്ണം കിട്ടും ആ കുറച്ച് പനനീരിന്റെ സുഗന്ധം കിട്ടും വേറൊന്നും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം സേവനം ചെയ്യണം ഭൂമിയിൽ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അതിക്രമം ചെയ്യരുത് ഭൂമിയിൽ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിയമം തെറ്റിക്കരുത് ഭൂമിയിൽ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ശരിയല്ലാത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് ഭൂമിയിൽ ആ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെയും ദ്രോഹിക്കരുത് ഒരു പറ്റാത്ത വിഷയത്തിലേക്കും അത് ഒഴുക്കി വിടരുത് അപ്പന്തവന്റെ മറുപടി ഇന്നമാ ഉത്തി തുഹു അലായിൽ ഇതൊക്കെ എന്റെ വിവരം ചെച്ച് കിട്ടിയതാണ് 
കാറൂന്റെ കാറൂൻ ആരാന്ന കരുതിയത് കാറൂന് ഒരു വിവരം ഇല്ലാത്ത ആളാന്ന് കരുതണ്ട മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമും ഹാറൂ നബിയും കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് കാറൂൻ അള്ളാഹു തലാന്റെ അടുത്തേക്ക് മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം എഴുപത് ആളെ കൊണ്ടുപോയ പതിലൊരു മെമ്പറാണ് ഈ കാറൂൻ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രനാണ് കാറൂൻ ചില്ലറ ആളൊന്നല്ല പക്ഷെ ആ കാറൂന് സമ്പത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു നൽകിയ ശിക്ഷ നോക്ക് നിങ്ങൾ അവനെയും അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു ആയിത്തി കളഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല സമ്പത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് വന്നതാ സമ്പത്ത് നിയമോചിതമായി ചെലവാക്കാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന ശിക്ഷയാ അതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരം നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൻ തെറ്റിയത് തന്നെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നാൽ ഇനി മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും പരിഗണിക്കണ്ട എന്ന് ചിന്ത വന്നാൽ മനുഷ്യൻ തെറ്റി തെറ്റി അവൻ വഴികെട്ടുപോയി അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ സമ്പന്നർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പറയാണ് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുന്ന കണക്ക് പറയാൻ കഴിയാതെ പിന്തിരിഞ്ഞ് പേടിച്ചോടുന്ന അധിക സമ്പന്നരെയും കാണാം എല്ലാ സമ്പന്നരും നല്ല അധിക സമ്പന്നരെയും എല്ലാ സമ്പന്നരും എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ പെടും അവരൊക്കെ കണക്ക് കണക്കാക്കി ലെവലായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹുനൊക്കെ എത്ര കണക്കനുസരിച്ചാണ് ധർമ്മം നൽകിയത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹുന് കൊടുത്തത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി അള്ളാഹുന് കൊടുത്തത് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മദീനയിൽ വരൾച്ച ബാധിച്ചപ്പോ സമ്പത്ത് എവിടെയും വിൽക്കാൻ സമ്പത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സമ്പത്ത് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി കച്ചവടക്കാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അടുത്തുള്ള ആ സമ്പത്തും തരണം എന്തിനാ കച്ചവടം ചെയ്യാനാ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വില തരും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമല്ലോ പോലെ എത്ര തരും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ദുർഹം അധികം തരാം അത് പോരാണ് പത്ത് ദുർഹം ഏറെ തരാൻ ആളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആരാ അപ്പൊ പത്ത് ദൃഹം ഏറെ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ നമ്മളല്ലേ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് ദൃഹം തരാന്ന് ആരോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ലാസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞ പത്ത് ദൃഹം തരാം സ്മാർദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ അതിലും ശതമാനം അനുസരിച്ച് ഏറെ തരാൻ ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്മാർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് കച്ചവടത്തിന് തരാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെയോ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നിലക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാവങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾ തരുന്നതിനേക്കാളും അധികം വിലയാണല്ലോ ഒന്നിനല്ലാഹു താല ചെറിയൊരു കണക്ക് പറയുന്നത് അള്ളാഹു വീണ്ടും വീണ്ടും വിരട്ടിയായി കൊടുക്കും ആ സമ്പത്തൊക്കെ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹു എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ അനന്തര സ്വത്താണ് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ വാപ്പ അഫാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കാലത്ത് അഫാന് കൂടുതൽ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ കാരണം അബ്രഹത്തിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും മതപ്പതനാണ് അവരിഷ്ടം പോലെ സ്വത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ കൂട്ടം കൂട്ടം പക്ഷികൾ വന്ന് വന്ന് നല്ല ചുട്ടു കൊള്ളുന്ന കല്ല് അവരെ മേലെ ഇങ്ങനെ കൽമയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർഷിക്കുമ്പോ സമ്പത്തും മറ്റൊക്കെ ഇട്ടേ ചൂടി അപ്പൊ അന്ന് സമ്പത്ത് കിട്ടിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഒന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മറ്റൊന്ന് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുനഹുന്റെ ഉപ്പ അഫാൻ ആ കിട്ടിയ സമ്പത്താണ് ഈ ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുനൊക്കെ കൊടുത്തത് കൊടുത്ത് 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 അത്രയും അധികം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങൾ ആ മഹാനവരുടെ സമ്പത്തിന്റെ ചെലവ് അത്രയും അധികം കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇന്നത്തിന് ശേഷം ഇനി ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു പരിക്കും മഹാനവർക്ക് പറ്റൂല അത്രയും അധികം തന്നെ ഇന്നത്തിന് ചെയ്യുന്നല്ല എന്നർത്ഥം ഇന്നത്തേന് ശേഷം ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുൽ നിന്ന് എന്ത് വീക്ക്നെസ് വന്നാലും അത് പരിക്കേൽക്കൂല അങ്ങനെ അത്രമാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം നടന്ന തബൂക്ക് യുദ്ധമൊക്കെ ജയിച്ചത് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുനുഹിന്റെ സാമ്പത്തിക ലെവല് കൊണ്ടാണ് അത്രയും സഹായാണ് ഒരുക്കിയത് അപ്പൊ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉദാരമതികൾ നൽകുന്ന സഹായങ്ങ
ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാ തിരക്കിടില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരാളെ സമ്പത്ത് വന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വിതരണം നടന്നത് അലഹമില്ല എത്രയാണ് അയാൾ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം എന്ന് പറയും പക്ഷേ അധികരിച്ച പണക്കാരും അവിടെ തോറ്റ് അമ്പിയായി ഓടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും സമ്പത്ത് അവരെ കൈവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല അവരെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞത് ഇൽമിന്റെ മഹത്വമാണ് പ്രാചിമാമുദങ്ങളും ഇസ്മാലത്തിൽ ഭറൂസ വിധങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവ്വലു സൂറത്ത് എതുല്ലു അല മധുഹിൽ തുടക്കം ഇൽമിന്റെ മധുഹാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലമല്ലി സാന മാലമേലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ല ആദരവ് കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു ഒടുക്കം വരുന്നതോ സമ്പത്തിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് സമ്പത്തിനെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്ന രൂപമാണ് തീരെ സമ്പത്ത് വേണ്ട എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണം അറിവിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് അറിവിനാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുള്ളത് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് വഴികെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമ്പത്ത് ആരും ആഗ്രഹിക്കരുത് എനിക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അയാളെപ്പോലെ ആകണം എന്നൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്നു അയാളെപ്പോലെ എന്ന് നീ ചിത്രീകരിച്ചു വെച്ച ആള് സമ്പത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പിഴച്ചു പോയ ആളാണെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഒരു ദുർമോഹമാണത് രണ്ട് മോഹാണ് മനുഷ്യന് തീരാത്ത മോഹം രണ്ട് മോഹം ഇബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ ചില ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊതിയന്മാർക്ക് പള്ള നിറയൂല രണ്ട് കൊതിയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ആളുകൾക്ക് രണ്ട് വീതം ആളുകൾക്ക് പള്ള നിറയൂല ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൽമ് തേടുന്ന ആൾക്ക് എത്ര ഇൽമ് കിട്ടിയാലും നിറയൂല പക്ഷേ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ചേർത്തി തരട്ടെ ഓരോ ദിവസവും അറിവിങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിച്ച് 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 ഇപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഈ തഫ്സീർ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ ഈ വിനീതൻ കുറഞ്ഞ തഫ്സീറെ നോക്കിയിട്ട് അത്ര ടൈം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതൊരു വിഷമാണ് സംഗതി എല്ലാ തസ്വീറും കൂടി നോക്കാന്നുള്ള നേരം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന നമ്മളൊരു പോരായ്മയായിട്ട് കൂട്ടാന്നല്ലാതെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങൂല ഒരു നാല് തസ്വീർ അഞ്ച് തസ്വീർ ഏറിപ്പോയാൽ നോക്കി പത്ത് മുപ്പത് തസ്വീറുകൾ നിലവിൽ നോക്കാൻ ഇനിയുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ വൈപുല്യം എത്ര അധികം മുന്നോട്ടെത്തും നമ്മളെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മഹാന്മാരത് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇനിയും എത്ര നീളും എത്രമാത്രം വിശദീകരിക്കാനുണ്ടാകും ഹിബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു അറിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ മുത്താലിമാണെങ്കിൽ അവന് കൊതിതീരൂല വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനൊരുങ്ങും അപ്പൊ ഏറ്റവും അധികം പഠിക്കും മറ്റൊന്ന് സമ്പത്ത് തേടുന്ന ആൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകൂല എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും അത് മതിയെന്ന് പറയാൻ തോന്നൂല അത്രയും അധികമാണ് ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു വലായസ്തവിയാനി രണ്ടും സമമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അയാൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അയാൾ അങ്ങനെ ഇൽമ് തേടി ഉയർന്നാൽ അങ്ങനെയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആയത്തി ഒരു തിറാത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചത് കാരണം മറ്റുള്ളവരും പേടിക്കുന്നത് അറിവ് അത്രയും സംഭരിച്ച് ആ അറിവിന്റെ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉലമ യഥാർത്ഥ ഇൽമ അവർ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദുന്യാവ് തേടുന്ന ആളോ അയാൾക്ക് വടികേട് വർദ്ധിക്ക ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ അലച്ച അത്ര തോന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് പാകത്തിന് സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ പെരുപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാല് ചില ആളുകളൊക്കെ കുടുങ്ങാറുണ്ട് 
പാകത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള ലെവൽ അല്ല കൊടുത്ത് അതങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചു പോയാൽ മതി പക്ഷെ ഒന്നങ്ങനെ നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധ കാണിക്കാതെ അത് റെഡി ആയിക്കോളും എന്ന് കരുതി അപ്പുറത്ത് കടം വാങ്ങിട്ട് വേറൊന്ന് തുടങ്ങും അത് തുടങ്ങിയപ്പോ രണ്ടു മുട്ടി ഇനി മേപ്പിട്ടു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതിയും വരും അപ്പൊ പിന്നെ ലെവൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ശരിയാകൂല എന്ന് വരുമ്പോ കുറെ ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കും മാസം മാസം എത്ര തരാ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് മുങ്ങും പിന്നെ ആളെ കാണൂല കാണൂല നിങ്ങള് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം തരും അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഓരോ മാസം ഇങ്ങനെ മൂവായിരം നാലായിരം മറ്റാൾ വിചാരിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയല്ലേ സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ കൊടുത്തു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കിട്ടാനുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ വെറുതെ അധ്വാനം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നാലായിരം ഇങ്ങനെ മാസം കിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഇത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കള്ളമാരാരെ കൊണ്ടുപോയാലോ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുത്തഞ്ച് ആളുകൾ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട് ഏകദേശം കോടിയിലെത്തും അങ്ങനെ ആള് കിട്ടും ആള് വിട്ട് നന്ന അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച തലങ്ങളൊന്നും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കൊടുക്കാനും ഇവിടെ അല്ല ആളുകൾ ചോദ്യം തുടങ്ങി അപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു വിസ അടിക്കാനും ടിക്കറ്റ് ഉള്ള പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് തപ്പിയിട്ടും ആളെ കിട്ടുന്നില്ല കുറെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു അള്ളിയിലുണ്ട് ആള് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ എഴുന്നൂറ് പേർ കൂലിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടെ എന്തായി കടം വീട അപ്പൊ ഇവിടെ തറവാട് വിറ്റു ഒക്കെ വിറ്റു കുടുംബ അടക്കം ഇപ്പൊ പണയത്തില ഇനി ഓരോരുത്തരും പണയം വാപ്പാനെ തലക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പണയം ഉമ്മാനെ ശരീരത്തിന് ഇരുപത് ലക്ഷം പണയം ഓരോരുത്തർക്ക് ഉത്തരം കണ്ട് പണയം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കൊതിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ വഴിവിട്ട മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവസാനമായി തീരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഉയർച്ചയും സമ്പത്തിന്റെ ഉയർച്ച കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ഇൽമിന്റെ ഉയർച്ച കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇസ്മാലിയത്തിൽ ബറൂസബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊരു സൗന്ദര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ഐശ്വര്യം വേണ്ട ൊരു സമ്പത്ത് വേണ്ട റബ്ബേ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ദാരിദ്ര്യവും തരരുത് നല്ലതിലേക്കൊന്നും താല്പര്യം വരാതെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം മാറട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ ബാധ ചെയ്യാം ദാരിദ്ര്യം മാറട്ടെ എന്നിട്ട് വടച്ചോനെ ഓർക്കാം അങ്ങനെ മറപ്പിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യവും തരരുത് വൈകീട് പോകുന്ന വഴികെട്ട് പോകുന്ന പണവും തരരുത് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കവും മുടക്കവും നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇസ്മായിൽ ഹക്കിൽ ബറൂസബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു താല ആദ്യം മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ നിസ്സാരമാക്കി എല്ലാവരും തള്ളുന്ന ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത മുത്തുഫത്തിൽ നിന്നാ ആരും അതിന് പ്രത്യേക വില കൽപ്പിക്കാറില്ല ഒരു വിലയും തീരുമാനിക്കാല ഇങ്ങനെ പറയാനും പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് അലക്കിൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രൈഡ് അതേതാ അവൻ അറിവുള്ളവനാവും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളാകും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അറിവുണ്ട് ഉയരണം പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല നൽകിയ ആ ഇൽമിന്റെ ഉയർച്ചയാണല്ലോ പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉയരാവേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് തഫ്സീർ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് റാസിമാമുദങ്ങൾ ഇമാം കുത്തുബിതങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലാകുമ്പോ ഇത് ചെറിയൊരു ഉപദേശം ഒന്നും അല്ല വലിയൊരു ഉപദേശമാണ് എല്ലാ ഇന്നൽ എത്തുക മനുഷ്യൻ അവൻ സമ്പന്ന ായിട്ട് വൈതറ്റി പോകുന്നു എന്നത് ചെറിയ ഉപദേശം ഒന്നും അല്ല നാസിമാമുദങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇലാ റബ്ബിക്ക എത്ര സമ്പത്ത് പെരുപ്പിക്കുന്നവനും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വഴികെട്ട് പോകുന്നവനും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് നിന്റെ റബ്ബിലേക്കാണ് മടക്കം റബ്ബ് നിന്നെ നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മടക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണോ വഴിതെറ്റുന്നത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണോ മറ്റുള്ളവർ ആക്രമിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് 
സമ്പത്ത് ചുരുക്കിയിട്ട് ദാരിദ്ര്യം തരാൻ അള്ളാഹ് കഴിവുണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണോ പ്രതാപം കാണിക്കുന്നത് അത് പറ്റ ചുരുക്കിയിട്ട് നിന്നെ നിന്യനാക്കാൻ അള്ളാഹ് കഴിവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണോ നിന്റെ പ്രതാപം നീ അത് തീരുമാനിക്കണം മഹാദിഹിൽ മോ ഇളത്തു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഈ ഉപദേശം ഒരു നല്ല ബുദ്ധി നല്ല സത്യസന്ധമായ അവസ്ഥ കൽബിൽ രൂപപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഇത് ഫലിക്കുകയുള്ളൂ മനുഷ്യന്മാരെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹൈലെവൽ വരണമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അത്രയും തോനുണ്ടാകണം അത്രയും അധികം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ദ്വാരക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലായി പോകാം ഒരാൾക്കു ശല്യല്ലാത്ത സമ്പത്ത് തന്ന് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അത് വരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുക്ക് വന്നിട്ട് ദുന്യാവിലും കുടുങ്ങരുത് ആഹ്ലത്തിലും കുടുങ്ങരുത് അങ്ങനത്തെ വേണ്ട ആഗ്രഹിക്കന്നെ വേണം അമ്മൽ ജാഹിലു ഇതിനെ പറ്റി ശരിക്ക് വിവരല്ലാത്ത ആള് ഫയറിബു അവന് ഈ ഉപദേശം പറയുമ്പോ അവൻ ദേഷ്യപ്പെടും കാരണം വലായാത്തത്തിൽ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സന്തോഷവും അവന് സന്തോഷമായി തോന്നും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവിടെ അവൻ തോന്നും ഇവിടെ ആദ്യം റെഡി ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ചിന്തിക്ക മറ്റേത് റെഡി ആയാലോ അപ്പൊ ആ ചിന്ത ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ വരിക അതുകൊണ്ടല്ലേ സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നാ മനുഷ്യൻ വഴികെട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ അബൂജഹില് വന്നിട്ട് നബിസ് അലിസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് മതി മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ സുന്നത്തുസ്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം നിസ്കരിക്കുമ്പോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ആയത്തുകളൊക്കെ അബൂജഹലിനെ പറ്റിയാണോ എന്നും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അബൂജഹല് വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലോട് പറയാണ് അല്ല ആ സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ വഴികെട്ട് പോകുമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് എന്നാലൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കാണുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ മൊത്തം ഒന്ന് വെള്ളിയാക്കാനും സ്വർണമാക്കാനും നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോടൊന്ന് ദ്വാരക്കി എന്നിട്ട് അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വഴികെട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദീന് വിട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ദീനിൽ പിൻപറ്റി പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നേരെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത് ശരിക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവര് വഴികെട്ട് പോകുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈസ്ലം മൊത്തം മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടോ സമ്പത്ത് ഏറെ കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വൈതെറ്റി പോകുമെന്ന് വൈതെറ്റിയിട്ടപ്പുള്ളത് പക്ഷെ വൈതെറ്റ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അബൂജഹർ ഉദ്ദേശം എന്താ പറയുക അവര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് വിട്ടിട്ട് നബിതങ്ങൾ പിൻപറ്റാണ് അതാ വഴികെടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമോ ഞങ്ങളെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പേക്കോ നോക്കട്ടെ ഈ മലകളൊക്കെ ഒന്ന് സ്വർണ്ണാക്കി തരും വെള്ളിയാക്കി തരും അപ്പൊ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നു തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണായി കൊടുക്കാം വെള്ളിയാണെങ്കിൽ വെള്ളിയായി കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സുമ്മയില്ല സ്വർണം വെള്ളിയായി കൊടുക്കും പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാഇതയുടെ ആളുകളെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവരെ നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്യും ഏതാ മാഇത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലഹി സലാം ഈസാ നബി അലഹി സലാമിന്റെ കൗമ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിദങ്ങളോട് ഈസാ നബിയോട് ചോദിച്ചു ഈസാ നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബിനെ കൊന്നുകൂടി തുമനീനത്ത് ഉണ്ടാകാനും ഞങ്ങളത് ശരിയാണെന്നൊന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാനും അഞ്ചില്ല അലൈന മാഇതത്തമ്മിന സമാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനോടൊന്ന് ദ്വാരക്കണം ഒരു സുപ്രങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ അതിൽ നിറയെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ദ്വായിരുന്നു അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു സുപ്രക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്ക പക്ഷേ ഈ തെളിവ് കിട്ടിയിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും നൽകാത്ത ശിക്ഷ നൽകിയിട്ട് ഇവരെ നാം പരീക്ഷിക്കും സുപ്രക്ക വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്വസിച്ചില്ല അള്ളാഹു തല അവരെ കോലം മാറ്റി കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകി വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു ആ തീ തുപ്പുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോയി ഇമാൻ കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അഭിവൃദ്ധി കിട്ടിയപ്പോൾ നേരെ മാറി അപ്പൊ നബിയെ സ്വർണം വെള്ളിയൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്ക പക്ഷെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിഷയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനല്ലേ ഈ ജനതയെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ
മായത കിട്ടിയിട്ട് സുപ്ര കിട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് യഥേഷം കഴിച്ച ശേഷം വിശ്വസിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അള്ള ശിക്ഷ കൊടുത്തതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് കാണണ്ടേ എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയൂല അവരോടുള്ള റഹ്മത്തും ഉണ്ട് വാത്സല്യം കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വാത്സല്യം ഇനിയും ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ദ്വാരക്കാതിനെ പിന്നെ വിട്ടുനിന്നു കല്ല ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയത്തുക അറഅ ഹുസ്തഗ്ന ഇന്ന ഇല റബ്ബിക റുജഅ റബ്ബിലേ കാണ മടക്കം എന്നൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം ഏത് വിഷയം വന്നാൽ ഏത് കാര്യം വന്നാൽ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ളവരാണ് റബ്ബിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് തീരുമാനം മടക്കമുള്ള തീരുമാനം എന്നൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും വേണം ഏതൊരു സംഗതിയിലും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വലിയൊരു ഉപദേശം അതാണ് ഇന്ന ഇല റബ്ബിക റുജഅ ഒരാൾ ജനിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും അമൽ ചെയ്താലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ മടങ്ങി പോകാനുള്ളത് റബ്ബിലേക്ക് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരാളിലേക്കും മടക്കമില്ലല്ലോ ആ റബ്ബിലേക്കുള്ള മടക്കം അള്ളാഹു താര നമുക്ക് സുഗമമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഫർദ നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നാസിലത്തിന്റെ പുതൂത്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവർകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരൊക്കെ സ്വന്തം നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിലും ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നാജിലത്തിന്റെ പുനോത്വാദം അവസാനത്തറക്കാലത്തിലെ റുക്കുവിന് ശേഷം മീറ്റിദാറിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ സുബിഹിക്ക് ചൊല്ലാറുള്ള പുനോത്ത് ആദ്യം ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വസല്ലാഹലാ സയ്യിദിന എന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിലല്ല പറഞ്ഞിട്ടോ അറബിയിൽ ഉദാഹരണമായി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാനേ ഇത് ഉയർത്തി പോകാനാണ് അപ്പൊ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം മേലോട്ട് ൻ്റെ പുലൂത്തിൽ ഒരു വിഷയം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ അതാണ് അള്ളാഹുഹദ് ഇത് തള്ളിപ്പോകാനാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള ആമി പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൈ ഒന്നിങ്ങനെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അങ്ങനെയാണത് പ്രത്യേകമായി സുന്നത്താക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് പുനൂത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വളരെയധികം സുന്നത്തായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് നാസിരത്തിന്റെ പുനൂത്ത് എന്നുള്ളത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒരു മാസക്കാലം നാസിരത്തിന്റെ പുനൂത്ത് ഓതി എന്ന് ഹദീഫിൽ കാണാം ബിഇർമഉനയിൽ ഖുർആൻ ഹാഫിദുകളായ ഒരുപാട് സഹാബിമാരെ ചതി പ്രയോഗം നടത്തി ശത്രുക്കൾ കൊന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ തങ്ങൾ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങളിലും ഒരു മാസം നാസിലത്തിന്റെ പുനോ തോതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പുതിയ കാര്യം തുടങ്ങുമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓതേണ്ടതാണ് മുമ്പും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓതേണ്ട ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ പോലെ ബാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളിൽ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വബാഹുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരന്നു പിടിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ മറ്റുമൊക്കെ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പുനൂത്തുവോതൽ സുന്നത്തുണ്ട് സഹോദരിമാരൊക്കെ ആ പറഞ്ഞ വിധം മോതുക മലയാളത്തിൽ അല്ല ദ്വാരക്കേണ്ടത് അതോടുകൂടെ ദ്വായ നിസ്കാരൊക്കെ തീരും അങ്ങനല്ല ദ്വാരക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു മഹദീന എന്നുള്ള പുനൂത്തിന്റെ ശൈലി കഴിഞ്ഞ് സനാവും കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്വലാത്തിന്റെ മുമ്പായി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പരീക്ഷണം ഈ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന വിഷമം വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ നീ തള്ളി മാറ്റി തരണം ഉയർത്തി തരണം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അറബിയിൽ ദ്വാ ചെയ്ത് സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിലെ ദ്വായാണ് പുനൂത്താണ് അതിന് പ്രത്യേക ഇജാപത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചല്ല ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ സഹജീവികളായ മറ്റു മനുഷ്യന്മാരും സഹോദരന്മാരൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള വിഷയം എല്ലാരും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ച ആളുകളുണ്ട് മകളുടെ കാലിൻ്റെ വേദന സുഖപ്പെടാനും വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകാനും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുപ്പി തേന് ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്ന ഉടമ മുളപ്പുറം ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അബ്ദുൽ വാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്കോടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്തതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് വാർഷിക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബോക്സ് എല്ലാവരുടെ കൈകളിലേക്കും തന്നിരുന്നു ഒരു പാട്ട ആയിരം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സംഭാവന അടുത്ത വർഷത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും സ്വരൂപിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഉസ്താദുമാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പല സഹോദരിമാരും അത് എത്തിച്ചവർ ഉണ്ട് എത്തിക്കാൻ ബാക്കി ഉള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും എത്തിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭാവന നാളെ തന്നെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് എത്തിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാട്ട് കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സാധനം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പാത്രത്തിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ പരിപാടിയിലേക്കാണ് ആ സംഖ്യ സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയവർ ഈ വർഷത്തെ ഇത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന നുസുറ സ്കീം നുസുറ പദ്ധതി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതിന്റെ ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു വർഷം ആകുമ്പോഴേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിൽ പല ആളുകളും അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സംഖ്യ ബാക്കി എത്തിക്കാനുള്ളവർ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണമെന്നും പുതിയ ആളുകളൊക്കെ അതിലേക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ചേരണമെന്നും വളരെ വളരെ വിനയത്തോടെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇരുത്തി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രദേശത്ത് സ്ത്രീകളുടെ തറാവി വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു പ്രത്യേകതയായി പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ മദീന മഹത്വങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമാണ് എന്ന് സന്തോഷം പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി അവർ നേതൃത്വത്തിൽ വിക്രം ദുരായും തറാവീഹും ഇതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ പരിസരത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനം അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സദസ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അനുസ്ര പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനിയും ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഹാദിയ എക്സാമിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് എന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇനിയും അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഡി സി ഉസ്താദ് അവരുടെ അനുസ്മരണവും അന്നു നോമ്പു തറിയുമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ ആളുകളെയും അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് അവർകൾ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു മുഴുവൻ ആളുകളും അതിലേക്ക് അസറിന് ശേഷം എത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോകും
ഒരു കുപ്പി തേന് സംഭാവന വന്നതാണ് അള്ളാഹു താല സംഭാവന ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഹലാലായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഹാസ്വിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വിളിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പരിഹരിച്ച് നല്ല ആഫിയത്ത് അവർക്കെല്ലാ ഹൈറായ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവർ നല്ല സംഖ്യ പറയാം കുറെ നേരം വിളിച്ച് ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളി പറഞ്ഞോളി ഏ ഇരുന്നൂറ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് ഇനിയേറ്റി വിളിച്ച കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് സഹോദരിമാർക്കും പറയാം പറയാറുണ്ടോ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ബാക്കിൽ എത്ര പറഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല ആയിരം ആയിരം അറുന്നൂറ് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ ബർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാലാഹിറ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഹസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് വേറെ ആരോണ്ടോ ഏറ്റു വിളിക്കാൻ അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റി തരട്ടെ സഹോദരിമാരത് ഫുള്ളുണ്ടോ ആ ആരുണ്ടോ ആരുണ്ടോ അള്ളാഹു തല വർക്ക് തേടി തരട്ടെ അറുന്നൂറ് 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 ഒരു വട്ടം രണ്ട് വട്ടം രണ്ട് വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജിലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഖുർആനു ഷെരീഫ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൂടുതൽ ഓതുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അത് കൂടുതൽ ഹത്തം തീർക്കാനും ജീവിതത്തിലും മാഹിറത്തിലും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഖുർആാനിന്റെ തണലിലായി ഇരു ലോകത്തും സലാമത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ മുഴുവൻ സംഭാവനകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലം സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്ന സഹോദരൻ അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് ഇത് വലിയൊരു സംഭാവനയായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി അടക്കം എല്ലാ ആളുകൾക്കും മിനാത്തുകൾക്കും നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ മഹഫിറത്തിന്റെ പത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒത്തുകൂടലും അതിനൊരു സബബായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നോമ്പ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ എല്ലാ ദീനീയായ ഹൈറായ കാര്യങ്ങളിലും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ തോഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലും ബന്ധുക്കളിലും ഉസ്താദുമാരിലും ദ്വാ കൊണ്ടറിയിച്ചവരിലും ഉള്ള എല്ലാവിധ ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീ പരിഹരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണ റഹ്മാനെ ഇന്നകാന്തസമിയുൽ അലീം ഒത്തുബ അലീന ഇന്നകാന്തത്വാബുർ റഹീം ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ